দিনে দিনে পেয়েছিল সত্যের যা কিছু উপহার মধু রসে হয় নাই তার তাই এই মন্ত্রবাদী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরনীর বলে যাব তোমার ধুলির তিলক পড়েছি ভালে দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে সত্যের আনন্দ রূপ এ ধুলিতে নিয়েছে মূরতি এই জেনে এ ধুলায় রাখিনি প্রণতি বিধাননগর মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা যোজনা এনএসএস ও আভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চয় কোষের আইকিউএসি যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈকালিক আলোচনা সভায় সবাইকে স্বাগত আজকের সভার আলোচনার বিষয় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং ব্যবস্থাপনার কৌশল অর্থাৎ এনভারনমেন্টাল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস খুব প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই দুইটি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবেন দুই প্রথিত যশা ব্যক্তি তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন এই মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনার প্রকল্প আধিকারিক দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর সংকলিতা ঘোষ ছাত্র ছাত্রীদের কাছে একটি অনুরোধ আছে যারা নিজেদের এখনো নাম নথিভুক্ত করতে পারেনি অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন করতে পারেনি তিনটির সময় একটি লিঙ্ক দেওয়া হবে সেখানে তোমরা রেজিস্ট্রেশন করবে তারপর সাড়ে চারটের সময় একটা ফিডব্যাক ফর্ম দেওয়া হবে অর্থাৎ মতামত পত্র দেওয়া হবে সেখানে তোমরা মতামত জানিয়ে পূরণ করে সেটা পাঠাবে এবার সংকলিতা পরিচয় করিয়ে দেবে দুজন বক্তার সাথে গুড আফটারনুন এভরিবডি থ্যাংক ইউ ফর বিং হিয়ার দিস আফটারনুন This task of introducing our speaker is a great privilege. I have the honor to introduce Mr. Tapun Shaha. He is a retired senior scientist of Institute of Environmental Studies and Wetland Management. His sphere of work is about routine monitoring of water pollution, soil pollution, impact of air pollution on different ecosystems, impact all on pesticides on agricultural ecosystem ecological status of different wetlands and rivers wetland management solid waste management rainwater harvesting etc he has authored eight books he presented 50 research papers in various conferences he has contributed various research papers in international journals Mr. Shaha has written 160 popular articles in newspapers, magazines, etc. Six students obtained PhD degree under his supervision. He visited Japan, South Africa for a vast work. He acted as project investigator of 52 projects. Today he will deliver uh, a lecture on water management. Now, I am requesting Mr. Dash to deliver his lecture. Sir, please, Bolu uh, Nebarat. Sir, you are mute. Yes, I am going to share the slide. I am going to share the slide. शुरू कर কলেজ কে তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন এই বিষয়ে বলার জন্য আজকে ওয়াটার পলিউশন এবং ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এই দুটোই আলাদা আলাদা বিষয় এবং অনেক বড় বিষয় আর কি স্বাভাবিক কারণেই আমি 
যতটা পাচ্ছি এই একটু সচেতনতার লক্ষ্যে আর কি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বা সাধারণ মানুষের জন্যই আর কি আমি আজকে বলবো আর কি খুব যে বেশি সাইন্টিফিক বিষয় থাকবে তার মধ্যে তা নয় যতটা পারবো একদম সাধারণ মানুষের বোঝার মতো করেই আমি বলার চেষ্টা করব। আমাদের এই সভ্যতার বিকাশ যখন হয় সভ্যতার বিকাশের মধ্যে মূল একটি উপাদান হচ্ছে আমাদের উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিন্তু আজকে আমরা যে এই সভ্যতায় এসে পৌঁছেছি অনেক যুগ আমরা বলি এই সময় যখন এই উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে প্রস্তর যুগ আমাদের যে কৃষি উৎপাদনের যুগ মেটাল এরা আমাদের স্মল ইন্ডাস্ট্রি মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি লার্জ ইন্ডাস্ট্রি মূলত আমরা যে যুগের মধ্যে আমরা যাচ্ছি সেটা মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি এবং লার্জ ইন্ডাস্ট্রির যে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সতেরোশো পঞ্চাশ সালে আমরা বলি যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল ইউরোপে এখন সেই শিল্প বিপ্লবে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা যাচ্ছি আর কি এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চলে এসছে আমরা সেটাকে শিল্প বিপ্লব বলবো না অন্য কোনো বিপ্লব বলবো একটা প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এই যে সভ্যতার বিকাশে এই যে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে যে আমরা প্রবেশ করি তার যে মূল যে উপাদানগুলো যে কোনো উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই কিন্তু লাগে এই ন্যাচারাল রিসোর্সেস এবং তার সাথে টেকনোলজি হিউম্যান লেবার এই তিনটে সংমিশ্রণে তৈরি হয় আমরা যেটা চাই কমোডিটি অর্থাৎ পণ্য এবং তার সাথে আমরা তৈরি করি ওয়েস্ট বা মেটেরিয়াল অর্থাৎ বাই প্রোডাক্ট আর কি আমাদের ন্যাচারাল যাই করি না কেন একটা উদাহরণ শুধু দিই ধরুন আমি যদি কোনো একটা কাঠের টেবিল বানাতে যাই আমাদের প্রকৃতি থেকে আমাকে সেটা তুলে আনতে হয় আর কি কাটতে হয় গাছটাকে কাটার জন্য আমার করার দরকার হয় সে করাতটাও কিন্তু প্রকৃতি থেকে আমাদের আনতে হয় আকরিক লোহা তাকে গলাতে হয় গলিয়ে সেই করাতটা বানাতে হয় যখন আকরিক লোহাটাকে গলাতে হয় আমাদের জ্বালানি ব্যবহার করতে হয় সেই জ্বালানি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বাতাসে কিছু দূষিত পদার্থ মেশে আর কি এবং কিছু কঠিন বর্জ্য পদার্থ হয় এবং লিকুইড ওয়েস্ট বেরোয় এই সমস্ত প্রসেসটার মধ্যে দিয়েই এবং হিউম্যান লেবার থাকে তার মধ্যে দিয়েই আমরা যেটাকে চাই সেটা আমরা পাই তার পাশাপাশি অনেক বেশি জিনিস আমরা তৈরি করি যেটা আমাদের এক চোখে যদি আমরা দেখি আমাদের কাজে লাগে না প্রথম দিকে আমরা ভাবতাম এটা কাজে লাগে না ওয়েস্ট হিসাবে আমরা এটাকে বিবেচনা করতাম ওয়েস্টে যদি আমরা ভাগ করি লিকুইড ওয়েস্ট এয়ার পলিউটেন সলিড ওয়েস্ট এই ওয়েস্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের ওয়েস্টগুলো তৈরি করি যখন এই উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলো পরিবর্তন ঘটে হচ্ছিল যখন যে পদার্থটাকে আমরা উৎপাদন করলাম সেটা যখন আমাদের পরিবেশে এলো সে কিছু পরিবর্তন ঘটায় যেমন কমোডিটি বলতে আমরা ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিই ধরুন প্লাস্টিক আমরা তৈরি করছি প্লাস্টিকের যে র মেটেরিয়াল হচ্ছিল পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট এই পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টকে আমরা অনেক পরিবর্তন করে এমন একটা পদার্থ তৈরি করছি প্লাস্টিক তার সাথে প্লাস্টিকের যে গুণের সাথে মূল যে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের গুণের কোনো মিল নেই মানে এই নতুন গুণসম্পন্ন প্রচুর জিনিস আমরা প্রতিনিয়ত তৈরি করছি যারা হচ্ছিল আমাদের পরিবেশে মিশছে এবং পরিবেশের কিছু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং ওয়েস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এই যে জিনিসগুলো তৈরি করছি তারা যেমন পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং এই জিনিসগুলো তৈরি করার সময়ও যে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল অর্থাৎ বর্জ্য পদার্থ আমরা তৈরি করছি সেটাও এনভায়রনমেন্টের সাথে একটা বিক্রিয়া করে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং ন্যাচারাল রিসোর্স আমরা যেখান থেকে তুলছি ধরুন আমরা কয়লা তুলছি লোহা তুলছি গাছ জঙ্গল থেকে গাছ কাটছি বিভিন্ন জিনিস এই যে ন্যাচারাল রিসোর্সটা লাগে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই ন্যাচারাল রিসোর্সটা লাগে জল থেকে শুরু করে মাটি থেকে শুরু করে উদ্ভিদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি থেকে শুরু করে লাগে এই ন্যাচারাল রিসোর্স এই ন্যাচারাল রিসোর্স যেখান থেকে আমরা তুলে নিয়ে আসি সেই জায়গায় একটা পরিবর্তন হচ্ছে স্বাভাবিক কারণেই এই তিনটে পরিবর্তন আমাদের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে হয় আর কি এবং এই পরিবর্তনগুলো কিন্তু আমরা যে পরিবর্তনগুলো করি আর কি পৃথিবীর কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে ধরুন আমরা বাতাসে যে দূষিত পদার্থ ছাড়ছি এই উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ক্ষমতা ছিল এই এই যে দূষিত পদার্থগুলোকে সে নিজে শোষণ করে নিত শোষণ করে নিত বিশাল বনাঞ্চল এবং আমাদের যে সমুদ্র রয়েছে বিভিন্ন জলাভূমি রয়েছে তারা এই দূষিত পদার্থগুলোকে শোষণ করে নিয়ে একটা সমতা বজায় রাখত এবং বাতাসকে আমাদের নির্বল রাখত তেমনি জল জল দূষণের ক্ষেত্রেও তাই আমাদের যে জল দূষিত জল নদী নালা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পড়ে সেখানকার যে উদ্ভিদ আছে তারা এই দূষিত পদার্থগুলোকে শোষণ করে নিয়ে জলগুলোকে আমাদের নির্মল রাখে এই যে সলিড ওয়েস্ট হচ্ছিল আমাদের যেখানে আমরা দেখছি সলিড ওয়েস্ট গুলোকে আমরা পুনর্ব্যবহার করতে পারি এবং রিসাইকেল করতে পারি 
এই যে করতে পারি এই যে বিষয়গুলো আমরা অনেক দিন পর্যন্ত এগুলো করিনি এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পৃথিবী এখন হারিয়ে ফেলেছে আর কি হারিয়ে ফেলেছে তার কারণ দুটো কারণ এক একটা হচ্ছিল নীতির যে প্রণয়ন করা হয়েছে সেই নীতিগুলো ঠিক ছিল না শুধু যে জিনিসটা চাই তার দিকেই আমরা নজর দিয়েছি কিন্তু যতগুলো জিনিস আমরা ফেলেছি তার দিকে আমরা নজর দিতাম না এবং এখনো নজর দিই না যেগুলো ওয়েস্ট মেটেরিয়াল বেরোয় সলিড ওয়েস্টগুলো রিসাইকেল করা যায় সেটা আমরা জানি আমাদের শহরাঞ্চলেও এখন যে সমস্ত সলিড ওয়েস্ট বেরোয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু তার পুনর্ব্যবহারের কোনো ব্যবস্থা করা আমরা কিন্তু গড়ে তুলতে পারিনি এখন আমরা দেখছি কিভাবে এই যে আত্মনিয়ন্ত্রণ আমরা হারিয়ে ফেললাম পৃথিবীর একদম এক খ্রিস্টাব্দের জনসংখ্যা ছিল পঁচিশ সতেরোশো পঞ্চাশ যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয় তখন ছিল পঁচাত্তর কোটি আঠারোশো কুড়ি সালে সেটা পঁচাত্তর থেকে একশো কোটি হতে পৃথিবীর সময় লেগেছিল সতেরোশো পঞ্চাশ থেকে আঠারোশো কোটি বুঝতেই পারছেন খুব বেশি সময় লাগেনি আবার একশো কোটি থেকে দুশো কোটিতে আর দেখুন আঠারোশো কুড়ি থেকে উনিশশো তিরিশ একশো দশ বছর লেগেছিল একশো আঠারোশো কুড়ি থেকে উনিশশো তিরিশ আবার দুশো থেকে তিনশো কোটি হতে মাত্র তিরিশ বছর আবার তিনশো থেকে চারশো কোটি হতে মাত্র চোদ্দ বছর চারশো থেকে পাঁচশো কোটি হতে মাত্র তেরো বছর আবার পাঁচশো থেকে ছশো কোটি হতেও তেরো বছর তারপরে হচ্ছিল খুব কম সময় মধ্যে আমরা ছশো চল্লিশ কোটিতে পৌঁছাই সাত দু হাজার সাত সালে দু হাজার এগারোতে সাতশো কোটি দু হাজার বাইশের আজকে যে পপুলেশন ক্লক আছে তাতে দেখাচ্ছে সাতশো বিরানব্বই কোটি সাতশো বিরানব্বই পয়েন্ট পাঁচ কোটি এইটা হচ্ছিল এখন আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বুঝতেই পারছেন যে সতেরোশো পঞ্চাশ সাল যদি আমরা ধরি শিল্প বিপ্লব এই জাস্ট পৃথিবীর যে মানুষের ইতিহাস লক্ষ বছরের ইতিহাসের মধ্যে সভ্যতা আমরা জানি দশ হাজার বছর ধরে এই দশ হাজার বছর কিন্তু আমাদের ধরুন এই সাতশো বিরানব্বই কোটির মধ্যে ছশো কোটি বেড়েছে কিন্তু গত একশো বছরে এতে বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা তার খাদ্য বস্ত্র অন্য এই সমস্ত কিছু বাসস্থান শিক্ষা এগুলো করতে গিয়ে চাহিদা মেটাতে গিয়ে যে উৎপাদন পদ্ধতি হয়েছে সেই উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেগুলো দরকার সেগুলো যে আমরা আমরা পেয়েছি পাশাপাশি অনেক দ্রুত হারে হচ্ছিল আমাদের বর্জ্য পদার্থ কিন্তু আমরা তৈরি করেছি এবং বাতাসকে আমরা দূষিত করেছি এবং আমরা পলিউশন বলতে যেটা বুঝি আমরা পলিউশন বলতে এয়ার পলিউশন ওয়াটার পলিউশন সাউন্ড পলিউশন সয়েল পলিউশন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা বুঝি আর কি এখন ওয়াটার পলিউশন বলতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন ডোমেস্টিক পলিউশন এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট ওয়াটার এগুলো সব ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো আসে বিভিন্ন টেকনোলজি আছে সেগুলো আজকে বিস্তারিত আলোচনার বিষয় না এবং আমরা অনেক সময় দেখি জিরো ডিসচার্জ ইন্ডাস্ট্রি বলে এখন বলা হয় অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি থেকে কোনো জল বেরোবে না আমরা যে জলটা ব্যবহার করব সেই জলটা ওয়েস্ট ওয়াটার যেটা বেরোবে সেটা নিজেরা ট্রিটমেন্ট করব করে আবার সেটাকেই ট্রিটেড জলটাকে আবার রিসাইকেল করব এভাবে আমরা ওয়াটার পলিউশনটাকে রুখতে পারি ডোমেস্টিক যে বিষয়গুলো অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি যে ওয়েস্ট ওয়াটারগুলো আমরা অনেক ট্রিটমেন্ট টেকনোলজি আছে অ্যাডাপশন অফ ট্রিটমেন্ট টেকনোলজি আছে তারপরে অনেক সায়েন্টিফিক ডিসপোজাল এগুলো আমাদের ধরুন ভারতবর্ষের মধ্যে যত প্রায় ছশোটা এমনি টাউন ধরুন ছোট বড় মিলিয়ে যে টাউন হ্যাঁ আছে আর কি তারও বেশি গঞ্জ নিয়ে অনেক কয়েক হাজার আছে আমরা যদি বড় শহর ছোট শহর এই মাঝারি শহর ধরি ছশো শহরের মধ্যে প্রায় দশ ভাগেরও কিন্তু আমাদের এই ডোমেস্টিক ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নেই এমনকি গঙ্গার ধারে এই যে বিভিন্ন গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের একদম দীর্ঘদিন ধরে উনিশশো চুয়াত্তর সাল পঁচাত্তর সাল থেকে তারপর ছিয়াশি সাল এই এই সমস্ত হয়ে এখন নামমি গঙ্গা যে প্রোগ্রাম চলছে তার মধ্যে কিন্তু সব জায়গায় আমরা গঙ্গার ধারে শহরগুলো থেকে ট্রিটমেন্ট ওয়াটার তৈরি করতে পারিনি ট্রিটমেন্টে যে প্ল্যান্টগুলো তৈরি করতে পারিনি এগ্রিকালচার ওয়েস্ট ওয়াটার এটা একটা সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট দরকার এগ্রিকালচার ওয়েস্ট ওয়াটার মানে সেটা কন্টেন করে বেশিরভাগ হচ্ছিল আমাদের পেস্টিসাইডস এবং আমাদের সার বা এই সমস্ত অর্গানিক ম্যাটারগুলো এবং তারা যখন জলের মধ্যে পড়ে জল আমাদের ইউটিফিকেশন হয় নদী নালায় পড়ে নদী নালাকে দূষিত করে এবং এই দূষিত দূষণের জন্যই দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ নদী নালায় বিশেষ করে গঙ্গায় আগে যতদূর পর্যন্ত মাছ আসতো এখন কিন্তু ততদূর পর্যন্ত মাছ আসে না ওয়েস্ট ওয়াটার বলতে অর্থাৎ দূষিত জল আমরা দূষিত জলের মধ্যে কনসেনট্রেট করি আমরা বলি যে প্রথমে কোথেকে তৈরি হচ্ছে দূষিত জলটা তার প্রকৃতিতে কিভাবে জানবো কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে কলকারখানা কলকারখানা কোন ধরনের কলকারখানা থেকে তৈরি হচ্ছে এটা কি লেদার ইন্ডাস্ট্রি থেকে তৈরি হচ্ছে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি থেকে তৈরি হচ্ছে কারণ ওয়েস্ট ওয়াটারের কোয়ালিটি আলাদা এই ওয়েস্ট ওয়াটারের কোয়ালিটি অনুযায়ী আমরা কিন্তু এবং জলটা কি জল সেই জলটা ধরুন কোনো একটা কলকারখানা আছে সেই কলকারখ
না সে নদীর জল দিয়ে ব্যবহার করে না হচ্ছে হলো একদম আমাদের যে সারফেস ওয়াটার নদী নালা বা গ্রাউন্ড ওয়াটার এই যে ওয়াটার কোয়ালিটির ওপরেও নির্ভর করে সে তার ওয়েস্ট ওয়াটারটা কিরকম হবে এবং এই যে ওয়েস্ট ওয়াটার সে ক্যারি করছে বিভিন্ন ধরনের যে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল ইনস্টিটিউশন কমার্শিয়াল এর থেকে নির্ভর করে এবং আমরা ওয়েস্ট ওয়াটারের যে ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারের উপরে আমরা ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করি ওয়েস্ট ওয়াটার কম্পোজিশন কি তার উপরে আমাদের এই নির্ভর করে আর কি আমরা ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে ওয়াটার পলিউশনের যেটা বলি সেটা হচ্ছে জলের রংটা কিরকম ওয়েস্ট ওয়াটারে গন্ধ কতটা টেম্পারেচার তাপমাত্রা কত টোটাল সলিড সাসপেন্ডেড সলিড ডিজল্ভ সলিড এইটা হচ্ছে হলো ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ওয়েস্ট ওয়াটার এটার উপরে নির্ভর করে আমরা কোন ধরনের টেকনোলজি ট্রিটমেন্ট টেকনোলজি আমরা গ্রহণ করব কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক বলতে আমরা ওয়েস্ট ওয়াটারে বুঝি আর কি বিওডি সিওডি বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন লেভেল কেমিক্যাল অক্সিজেন লেভেল এটা একটা একদম মূল একটা আমাদের প্যারামিটার যেটা মেপে আমরা দেখতে পারি যে দূষণটা কত বায়োলজি বায়োলজিক্যাল যে আমাদের বলি অক্সিজেন ডিমান্ডটা হচ্ছিল জলের মধ্যে যে সমস্ত বায়োলজিক্যাল মেটেরিয়াল আছে তারা কতটা তাদের অক্সিজেন ডিমান্ড দূষিত জল হলে তার অক্সিজেন ডিমান্ড অনেক বেশি হয় তার ফলে এই বিওডি সিওডি গুলো আমরা আর সিওডি হচ্ছে সমস্তটাই কেমিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল সবটা মিলে তার ডিমান্ড কত আর বায়োলজিক্যালটা হচ্ছে বায়োলজিক্যালটা বায়োলজিক্যাল মেটেরিয়াল কত অর্গানিক মেটেরিয়াল থাকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট অয়েল গ্রিস পেস্টিসাইড ফেনল এগুলো থাকে ইনঅর্গানিক বলতে আমরা বুঝি জলের পিএইচ অ্যালকানিটি ক্লোরাইড নাইট্রোজেন ফসফরাস সালফার হেভি মেটালস এই যে প্যারামিটার গুলোর উপরে ডিপেন্ড করে ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট আমাদের কিভাবে করব কোন টেকনোলজি নেব বা প্রচুর টেকনোলজি আছে ওয়েস্ট ট্রিটমেন্টের আপনি বাড়ির যে আমাদের যে আমরা বলি যে গ্রে ওয়াটার ব্ল্যাক ওয়াটার ব্ল্যাক ওয়াটার বলতে হচ্ছে আমাদের পায়খানা বা ইউরিন এই যে ওয়েস্ট ওয়াটারটা বেরোয় এটাকে বলি ব্ল্যাক ওয়াটার সে ব্ল্যাক ওয়াটার কিন্তু এখন বাড়ির মধ্যে কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি তার টেকনোলজি বেরিয়ে গেছে ছোট আকারে বেরিয়েছে এবং গ্রে ওয়াটারের ক্ষেত্রে আরো সহজ গ্রে ওয়াটার বলতে আমরা স্নান আমাদের যে বাসন টাসন মাজা হয় সেই জলটা সেই জলটাকে আমরা গ্রে ওয়াটার বলি সেটাকেও বলা হচ্ছে যে এখন বাড়ির মধ্যে আমার আমরা পরিশোধন করে সেটাই কিন্তু আবার আবার রিসাইকেল করে বিভিন্ন কাজে আমরা ব্যবহার করতে পারি এই এটা হচ্ছিল এই ওয়াটার পলিউশন সম্বন্ধে এইটুকু বলার পাশাপাশি যে আমরা জানি যে জলের মধ্যে আরও জিনিস থাকে বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক বলতে ব্যাকটেরিয়া ইনক্লুডিং প্যাথোজেনিক অর্গানিজম এই যে আমাদের যদি কলেরা কলেরার প্যাথোজিন যদি থাকে এই সমস্ত বিষয়গুলো জলের মধ্যে থাকে তার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা জলটাকে কি করে ট্রিটমেন্ট করব আর কি এখন বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট প্রসেস আছে আমি তার মধ্যে একদমই যাব না প্রিমিয়ারি প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যাডভান্স টেকনোলজি এই সমস্ত টেকনোলজি এখন এটা বলার বিষয় না আমি আজকে এই যে ওয়াটার পলিউশনের পার্টের পর থেকে আমি একটু চলে আসি ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে জলই জীবন ওয়াটার ইজ এসেন্সিয়াল ফর লাইফ আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের যে ইকোসিস্টেম বাস্তুতন্ত্র সমস্ত কিছু মেনটেন করে যে এই জলের দ্বারাই কিন্তু আমাদের মেনটেন হয় আর কি এবং এটা আমাদের প্রোডাক্টিভিটি সমস্ত প্রোডাক্টিভ সিস্টেমে কিন্তু জল লাগে আপনি দেখবেন এমন কোনো উৎপাদন পদ্ধতি নেই যেখানে জল লাগবে না প্রত্যেক কটা উৎপাদন পদ্ধতিতেই হচ্ছে হলো জল লাগে সেটা কৃষি হোক শিল্প হোক যাই হোক না কেন প্রত্যেক উৎপাদন পদ্ধতিতে জল লাগে তাই আমরা বলছি পৃথিবীতে যখন একজন শিশু উইথ এ বার্থ অফ এ সিঙ্গেল চাইল্ড ইন গোয়িং ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডিমান্ড বাড়তে থাকে জলের অর্থাৎ একটা শিশু খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা সব কিছু দরকার এই সব কিছুর জন্য প্রচুর আমাদের পণ্য উৎপাদন দরকার এই যে পণ্য উৎপাদনের জন্য ওয়াটারের ডিমান্ডটা বেড়ে যাচ্ছে এভরি মোমেন্ট প্রত্যেক সেকেন্ডে উৎপাদন পদ্ধতি এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিজ ডোমেস্টিক ইকোসিস্টেম সার্ভাইভাল এই সব ক্ষেত্রে হচ্ছে হলো আমাদের ওয়াটার ডিমান্ডটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে আর কি আমরা প্রতিদিন আমাদের যদি জলের ক্ষেত্রে আসে আমরা প্রতিদিন কত জল খাই একটা হিসেব আছে আমরা একটু হয়তো আপনারা একটু অবাক হবেন আমরা প্রতিদিন জল খাই তিন হাজার চারশো ছিয়ানব্বই লিটার প্রতিদিন আমরা এই জল খাই কিভাবে খাই সেটা আমি আসবো আমরা কিন্তু ব্যবহার করি তার থেকে অনেক কম প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করি ধরুন আমরা ওই স্নান করা খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে সব কিছু যে সারা দিন যা ব্যবহার করি আমার বাড়ির যে বাগানটা আছে সেখানে জল দেওয়া গাড়ি ধোয়া সব কিছু নিয়ে আমরা পা প্রতি মাথা পিছু একশো পঁয়ত্রিশ লিটার জল আমরা খরচ করা হয় এটা হচ্ছে হলো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের স্ট্যান্ডার্ড সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে একশো পঁয়ত্রিশ লিটার প্রতিদিন ব্যবহার করা উচিত কিন্তু সারা পৃথিবীতে হয় না আমাদের দেশে
फूड चाल डाल शुरू कर शुरू लिटार जल लगे उत्पादन करते मटन नहीं पेचने दस हजार लिटार जल आई जल क्या लागे माथाय रखार दरकार सारा पृथ्वी ग्लोबल रिसोर्सेस फ्रेश वाटर होते 2.53 परसेंट फ्रेश वाटर ये तो तार मोड़ दे 35 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर ये तो किंतु संपूर्णो बोर आमादे राचे तार मोड़ दे 24 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर किंतु बोरो फिर मोड़ दे आबुद्ध हो चांटा लिक आर्टिक तेरे शुरू करे हमारे हिमालय विभिन्न पहाड़ी � जलाभूमि जलाशय सब मिले उन्नीस तिप्पन्न टोटलोर मिटारिचुरु स्वाभाविक चरम संकटे पड़े जाब कारण दो हजार पंचाशेपिचु जल हो सतो ऊनसाटिक मीटर नीति आयोग दो हजार अठारो साल अने के जनसंख्या मानुष भारत बर्षे 
বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশের প্রায় সত্তর যা জল আমরা ব্যবহার করি তা সত্তর ভাগ জল হচ্ছে কন্টামিনেটেড দূষিত জল দূষিত জল মানে জলটা ভালো না সে গ্রাউন্ড ওয়াটার হতে পারে গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে তুলি আপনারা জানেন সেখানে আর্সেনিক আছে ফ্লোরাইড আছে বিভিন্ন জিনিস আছে প্লাস হচ্ছে হলো অন্যান্য জায়গা থেকেও যে পুকুর নদী নালা সারফেস গুলোকে আমরা দূষিত জল ফেলে এমন দূষিত করে ফেলছি সেই জলটাও যখন তুলছি সেটাও দূষিত জল হয়ে যাচ্ছে এবং এই যে সবটা মিলে আমাদের জলটা কিন্তু ভালো না মানে রাষ্ট্রসংঘ ইউনাইটেড ন্যাশনস তারা একটা সার্ভে করেছিল একশো বাইশটা দেশের মধ্যে আমাদের জলের গুণগত অবস্থান হচ্ছে একশো কুড়িতম আমাদের এই অবস্থা কিন্তু এই খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে আমাদের দু লাখ মানুষ প্রতি বছর এভরি ইয়ার ডিউ টু দ্য ইন এডুকেট এক্সেস অফ সেফ ওয়াটার তারা মারা যাচ্ছে এটা কিন্তু নীতি আয়োগের রিপোর্ট বলছি পরপর এবং পঁচাত্তর ভাগ হাউস হোল্ড মানে বাড়িতে কোনো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নেই বাড়ির মধ্যে তাদের কোনো প্রেমিসেস এর মধ্যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের সোর্স নেই এবং চুরাশি ভাগ গ্রামীণ অঞ্চলে কিন্তু গ্রামীণ অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে চুরাশি ভাগ বাড়িতে কোনো পাইপ ওয়াটার নেই এখনো পর্যন্ত নীতি আয়োগের রিপোর্ট দু হাজার আঠেরো হয়তো কিছুটা ইম্প্রুভ করেছে দু তিন বছরে ইম্প্রুভও করতে পারে কিছু জায়গায় কিছু জায়গায় আবার আবার খারাপও হতে পারে এবং তারা ওই সময় বলেছে দু হাজার আঠেরো সালে টোয়েন্টি ওয়ান সিটিজ দেখুন কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনক্লুডিং নিউ দিল্লি বেঙ্গালুরু চেন্নাই অ্যান্ড হায়দ্রাবাদ উইল রান আউট অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার বাই দু হাজার কুড়ি মানে দু হাজার কুড়ি পেরিয়ে গেছি দু হাজার বাইশে যাচ্ছি আমরা বলছে একশো মিলিয়ন পিপুল মানে দশ কোটি মানুষ এফেক্টেড হবে এই জায়গাতে গ্রাউন্ড ওয়াটারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তারা বলছে গ্রাউন্ড ওয়াটার থাকবে না এখন অনেকগুলো জায়গাতে গেলাম চেন্নাইয়ের তো অবস্থা খুবই খারাপ আপনারাও জানেন নিউ দিল্লি বেঙ্গালুরু এগুলো গ্রাউন্ড ওয়াটারের অবস্থা এখন খুবই খারাপ এবং এফেক্টিং এবং অলরেডি আমরা ভুগতে শুরু করছি আর কি ভারতবর্ষে ছ পারসেন্ট আমাদের যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আমাদের লস হবে দু হাজার পঞ্চাশে এই এই জল সংকটের জন্য এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হবে আর স্বাভাবিক কারণে আপনারা জানেন খাদ্য উৎপাদন করতে জলই হচ্ছে মূল বিষয় খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দিকে আসি পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে হলো আমাদের ওয়াটার সোর্স হচ্ছে হলো যা আছে সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো পঁচাত্তর মিলিয়ন হেক্টার মিটার এবং তার মধ্যে আমাদের মিলিয়ন হেক্টার মিটার আর কিউবিক মিটার হচ্ছিল আমাদের এই গ্রাউন্ড ওয়াটার তার মধ্যে অনেক জায়গাতে দেখা জল আছে হয়তো ভালো জলই আছে পরিমাণগতভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারিভাবে তিরিশটা তিরাশিটা ব্লক এইটি থ্রি ব্লক তাদের যে গ্রাউন্ড ওয়াটার কন্টামিনেটেড বাই আর্সেনিক আর্সেনিক জল কিন্তু এটা সরকারিভাবে বলা হলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তারা যে গবেষণা করছে তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তিনশো বিয়াল্লিশটা ব্লকের মধ্যে একশো কুড়িটা ব্লকে কিন্তু আর্সেনিক আছে ফ্লোরাইড হচ্ছে ছেচল্লিশটা ব্লক হাই স্যালিনিটি বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর হ্যাঁ এবং পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা যেগুলো ওই সমুদ্রের ধারের যে জায়গাগুলো বা সুন্দরবনের কাছে সেখানে এই ষাটটা ব্লক হচ্ছে হলো লবণাক্ষরের কাছে ব্লক ওয়াটার বেশিরভাগ জায়গাতেই হাই আয়রন এটা হচ্ছে হলো আমাদের কলকাতার আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এটা আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটারে কতটা জল আছে সেই অনুযায়ী ব্লকগুলোকে ভাগ করা হয় সেফ সেমি ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল ওভার এক্সপার্ট সেফ হচ্ছে একশো অষ্টআশিটা ব্লক যদি এটা সত্যি কথা বলতে এটা সাত থেকে আট বছর তারপরে আমরা এখনো গভর্নমেন্ট রিপোর্ট এখনো কতটা ব্লক কিভাবে থাকে সেটা আমরা সরকারিভাবে পাচ্ছি না কিন্তু এখন যেটা এটা সেফ একশো অষ্টআশিটা বললো আমার মনে হয় এটা বর্তমানে অনেকটাই কমে গেছে এবং সেমি ক্রিটিক্যালটাও বেড়েছে বাইশটা ব্লক দেখালো এটা অনেকটা বেড়েছে ক্রিটিক্যাল বাহান্নটা ব্লক মানে এইটা কমেছে আর এগুলো বেড়েছে স্বাভাবিক কারণে এটা যেহেতু পাঁচ ছ বছর আগেকার ডাটা এই বাহান্নটা ব্লক ক্রিটিক্যাল ওভার এক্সপার্টেড অনেকগুলো ব্লক আছে যেখানে জল নেই আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা আছে আমি পূর্ব মেদিনীপুরের একটি জায়গায় গিয়েছিলাম জল খুঁড়তে খুঁড়তে বারোশো ফুট পর্যন্ত গিয়েও কিন্তু আমরা জল পাইনি এবং ওয়াটার স্ক্যারসিটি আমাদের সারা পৃথিবীতে প্রায় আশি কোটি মানুষের কোনো জল সেফ ডিঙ্কিং ওয়াটারের কোনো ভবিষ্যৎ নেই দশটা মধ্যে চারজন মানুষ হচ্ছে হলো বর্তমানেই হচ্ছে হলো ওয়াটার স্ক্যারসিটির মধ্যে ভুগছে দু হাজার পঁচিশ সালে তিনশো থেকে পাঁচশো কোটি মানুষ প্রায় বলা হচ্ছে প্রায় আর্ধেক পৃথিবীর মানুষ হচ্ছে হলো দু হাজার পঁচিশ সাল আজ এটা দু হাজার বাইশ সাল তারা চরম জল সংকটে ভুগবে এবং এগ্রিকালচার শুধু না আমাদের বাড়িতেও আমরা যে জল ব্যবহার করি প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ জল আমরা প্রতিনিয়ত অপচয় করি প্রতিদিন ছ হাজার শিশু মারা যায় সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে এই জল
না থাকার জন্য কম জল থাকার জন্য এবং একটা দেখা যাচ্ছে আমরা যত জল এগ্রিকালচারের জন্য তুলছি ওভার ফার্ম করছি কি হয় ন্যাচারাল রিচার্জ হয় তো সেটা পূরণ হয় এই যে দুটো গ্যাপ যত জল তুলছি আর ন্যাচারাল রিচার্জ যা হচ্ছে তার মধ্যে গ্যাপ হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি বিলিয়ন কিউবিক মিটার পার ইয়ার তাহলে সারা পৃথিবীতেই গ্রাউন্ড ওয়াটার কিন্তু ক্রমশ কমতে কমতে একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় আমরা পৌঁছে যাচ্ছি এবং থার্টি পার্সেন্ট যে পৃথিবীর ওয়ার্ল্ড মেজর ওয়াটার শেড হ্যাভ লস্ট মোর দ্যান থ্রি কোয়ার্টার অফ দেয়ার অরিজিনাল ফরেস্ট কভার ফরেস্ট কভার কমাটাও কিন্তু জল কমার একটা মূল বিষয় তার কারণ ফরেস্ট কভার যদি থাকে তাহলে সেই জায়গার মাটি তারা ধরে রাখে এবং জলগুলোকেও কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে গ্রাউন্ড ওয়াটারে প্রবেশ করে এবং ধরে রাখতে সাহায্য করে জলগুলো স্বাভাবিক কারণেই আমরা চরম জল সংকটের মধ্যে পড়ছি আমাদের নিজেদের যে ব্যবস্থাপনা যেভাবে করছি যে ঠিক নীতি গ্রহণ না করার জন্য আমরা এই সংকটের মধ্যে পড়ছি আর কি আমার আমরা যখন এই সংকট থেকে আমরা মুক্তি পেতে গিয়ে আমরা সাধারণত ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কথা বলি অর্থাৎ আমাদের যতগুলো ওয়াটার রিসোর্স আছে অর্থাৎ সারফেস ওয়াটার বলতে রিভার্স ওয়াটার বডিস ওয়েটল্যান্ডস এগুলো আমরা বুঝি সারফেস ওয়াটার তার থেকে সেই তার যে জল আছে সেটাকে ধরা ওশান এখনো পর্যন্ত আমাদের সমুদ্রের কিছু জল ব্যবহার করা হয় কিন্তু সেটা এখনো আমাদের প্রযুক্তিগত ভাবে কিন্তু সহজলভ্য না প্রচুর দামি সেই বিষয়টা সেই জন্য এখনো পর্যন্ত আমরা যে ইন্ডিকেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বলি সারফেস ওয়াটার নি গ্রাউন্ড ওয়াটার নি রেন ওয়াটার নি স্নোফল নি এবং কিছু জায়গায় শিশির পরে সেই শিশিরটাকেও কিন্তু ব্যবহার করা হয় যখন বছরের যে জায়গাটাকে শিশির পরে এবং ওয়েস্ট ওয়াটার ওয়েস্ট ওয়াটারটাকেও আমরা স্বাভাবিক কারণেই হচ্ছে হলো এটাকে ট্রিটমেন্ট করি ট্রিটমেন্ট করে আবার পুনর্ব্যবহার করা হয় কিছু জায়গায় আমি আগেই বলেছি জলের কোয়ালিটি অনুযায়ী ট্রিটমেন্টের যে কতটা আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারব আমরা জানি যে আমাদের গঙ্গার জল আমরা ট্রিটমেন্ট করে আমরা খাই আমাদের পুরো কলকাতা এবং গঙ্গার ধার দিয়ে যে শহরগুলো আছে আমরা খাই এখানকার জল পলতা বলুন গার্ডেন লিজ বলুন শ্রীরামপুর বলুন হাওড়ার পদ্মপুকুর জলা অনেকগুলো ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আছে যেগুলো আমরা গঙ্গা থেকে জল নিই কিন্তু এমনও জায়গা আছে কানপুর এবং আমাদের যদি দিল্লিতে যান যমুনা নদী আছে সেখান থেকে কিন্তু জলটা এমন তার কোয়ালিটি হয়ে গেছে আমরা নিজেরা এভাবে দূষিত করে ফেলেছি সেই জল কিন্তু ট্রিটমেন্টের অধীন অতএব জল থাকলেও সারফেস ওয়াটারও কিন্তু আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি না আমরা সেটাকেও কিন্তু পরিশোধনের অযোগ্য করে ফেলছি আমি একটা টেকনোলজি শুধু আপনাদের দেখাবো তার কারণটা হচ্ছে অন্যান্য সব টেকনোলজি তো বলা যাবে না কেন আমি এটা বলছি রেনোডাইভার্সিটি টেকনোলজি যেটা হচ্ছে হলো আমরা নিজেরা করতে পারি আমরা নিজেরা এই যদি আমরা একটু উদ্যোগ গ্রহণ করি বা নিজেরা যদি একটু সচেতন হই আমরা তাহলে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ভারতবর্ষে যা জল আছে গ্রাউন্ড ওয়াটার বলুন আমাদের সারফেস ওয়াটার বলুন সব মিলে যা জল আছে তার তিন গুণের বেশি হচ্ছে রেন ওয়াটার কেন এই সোর্সটাকে আমরা ব্যবহার করব না আমাদের এই যে একটা একদম প্রাচীন কাল থেকে আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে বৃষ্টির জল ব্যবহার করার একটা সভ্যতার বিকাশের অনেক আগে থেকেই এই বৃষ্টির জল ব্যবহার করার আমাদের চল আছে এবং প্রথম যে কুয়ো গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা দেখি যে ব্যবহার হয় আমরা দেখি হরপ্পান যে সভ্যতা সেই সময় প্রথম আমরা কুয়োর খোঁজ পাই যা আমরা দেখেছি ইতিহাস ঘেটে যে এটা দেখা যায় এবং যেখানে দেখবেন এই ইন্দাস ভ্যালি যেখানে বিভিন্ন যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে হয় এবং ওখানকার যে সভ্যতার যে নিদর্শনগুলো আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি তিনটে বাড়ি পিছু একটি করে কুয়ো ছিল আর কি তাহলে গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যবহার করাটা হচ্ছে ওই সময় শুরু হয় তার আগে যেসব নদী নালার কাছে লোকজন ছিল না অন্য জায়গায় বাস করতো নদী নালার ধারে না তারা কিন্তু মূলত বৃষ্টির জলের উপরেই নির্ভর করত এইটা হচ্ছিল একটা আমাদের অ্যান্সিয়ান ওয়াটার দেখবেন আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে বা গঙ্গা নির্ভর যে সমস্ত গ্লেসিয়ার গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার নির্ভর যে জায়গাগুলো গঙ্গা যেখানে বয়ে চলেছে নদী নালা বয়ে চলেছে সেখানে এই ধরনের স্ট্রাকচার কম দেখতে পাবো এই যে স্ট্রাকচারগুলো দেখা যায় দক্ষিণ আসছে আমাদের দক্ষিণ যে ভারত আছে ওখানে দেখবেন নদী নালাগুলো মূলত বৃষ্টি নির্ভর গ্লেসিয়ার নির্ভর না আমাদের যেহেতু আমরা অনেক ভাগ্যবান আমরা বলি আমাদের যেহেতু গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের থেকে জল ধারাবাহিক ভাবে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক কারণে আমরা অনেক ভাগ্যবান এই জায়গাগুলোতে কেন এগুলো তৈরি করা হয় দেখবেন আমাদেরও এখানে সমস্ত ধর্মীয় স্থান হচ্ছে জলের জায়গা গড়ে উঠেছে জল যেখানে নদী যেখানে জলাশয় যেখানে তাকে ভিত্তি করে কিন্তু সভ্যতার বিকাশ হয়েছে আর এখানে যেহেতু জল ছিল না তারা হচ্ছিল এই যে জায়গাগুলো রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং করে তাদের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে এই নিদর্শনগুলো দক্ষিণ ভারতে আপনারা পাবেন হ্যাঁ
এবং এটা একটা কমন এখনো অনেক গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এইভাবে ড্রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং করা হয় যখন বৃষ্টি পরে আর কি পুকুর খোলা তো একটা বড় ব্যাপার কালেকশন অফ ড্রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং বলতে আমরা বলি ড্রেন ওয়াটার সেটা বাড়ির এই যে রুপ অফ এ হাউস হতে পারে ফ্ল্যাট কমপ্লেক্স কমার্শিয়াল বিল্ডিং হতে পারে ফ্যাক্টরি হতে পারে আদার এরিয়াস বলতে হচ্ছে না রাস্তাঘাটে হতে পারে সব জায়গায় বৃষ্টি পড়ে চাষের জমিতে হতে পারে এই যে যত বৃষ্টি জল পড়ছে সব কটা জলকে যদি আমি কালেক্ট করে এটাকে স্টোর করতে পারি অথবা স্টোর করে সেটাকে আবার কিছুটা পরিশোধ করে আমি গ্রাউন্ড লেও পাঠাতে পারি স্টোর স্টোর কুল কভার স্টোর স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ফর ইমিডিয়েট কনজাম্পশন অর অ্যালাউইং ইট টু পারকুলেট দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড সো দ্যাট ইট রিচার্জেস দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল অনেকগুলো টেকনোলজি আছে আমি জাস্ট ছুঁয়ে যাব আর কি এবং কেন এই ড্রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং করব আমাদের যে ডিমান্ড জলের যে ডিমান্ড যে সংকটের মধ্যে পড়ছি সেই ডিমান্ডটাকে মেটাবার জন্য ফ্লাডিং অফ রোডস এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কলকাতায় যত পুকুর আছে সব যদি বুঝিয়ে ফেলি দেখবেন বৃষ্টির জল ধারণ ক্ষমতা কমে যাবে এবং কলকাতা আরও ভাসবে ইতিমধ্যেই তাই হচ্ছে আর কি আমরা যত জলাভূমি আছে সব প্রায় বেশিরভাগ বুঝিয়ে ফেলেছে তাই কলকাতা ভাসছে কারণ বৃষ্টির জল ধারণ ক্ষমতা কলকাতা কমে গেছে তারপরে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জের জন্য আমার করি আমরা বৃষ্টির জল ধরব গ্রাউন্ড ওয়াটার স্টোরেজ এবং কন্ট্রোল অফ দ্য ডিক্লাইন ওয়াটার লেভেল গ্রাউন্ড ওয়াটার পলিউশনটাকে আমরা কমাবো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন যেখানে গার্সেনিক আছে সেখানে যদি আমি গ্রাউন্ড ওয়াটারে জল ঢুকি দিতে পারি বৃষ্টির জল স্বাভাবিক কারণ সেখানে কনসেন্ট্রেশন মানে ঘনত্ব আর্সেনিকের ঘনত্ব বা ফ্লোরাইডের ঘনত্ব কমে গিয়ে গ্রাউন্ড ওয়াটারটা ভালো হবে টু ইম্প্রুভ দ্য ওয়াটার কোয়ালিটি অফ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা এইটা করি রিডিউস দ্য সলিউশন কালেকশন আমরা রুফ থেকে করতে পারি বাড়ির ছাদ থেকে করতে পারি সারফেস রান অফ মানে যেখানে মাঠে ঘাটে ফ্লাইওভার রাস্তায় যে জলগুলো বৃষ্টির জল পড়ে তাকে আমরা কালেক্ট করতে পারি এবং রুফটপ রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং কো আমরা এই একইভাবে ব্যবহার করতে পারি সেটাকে অ্যাবভ দ্য গ্রাউন্ড বা বিলো দ্য গ্রাউন্ড আমরা ট্যাঙ্ক তৈরি করে সেই জলটাকে ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারি আবার চার্জ ইন টু দ্য গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ করতে পারি এবং আমরা এই যে ধরুন গ্রামাঞ্চলে যে সারফেস রান অফ যেটা বয়ে যায় নদী না আমাদের চাষের জমি বা বিভিন্ন জায়গা থেকে বয়ে যায় সেগুলোকে বিভিন্ন টেকনোলজিগুলো মানে নাম দিলাম ধরুন এখানে বৃষ্টির জল আসছে এইটাকে আমি আটকে দিলাম এই এটা গালি ফর্মেশন বলে আটকে দিয়ে বৃষ্টির জল ধরলাম এখানে চাষবাস হতো না সেই জলটাকে যে আমি চাষবাস করতে পারি এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জও করতে পারি এখানে যদি যত বৃষ্টির জলের উচ্চতা বাড়বে তত গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ হবে এবং ওখানে চাষবাসও করতে পারবে এই বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি যা ছবির মাধ্যমেই আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি এভাবে কিন্তু আমরা এই ধরনের যে বাঁধগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা বৃষ্টির জল ধরে এখানে চাষ করতে পারি এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ করতে পারি এগুলো কমন স্ট্রাকচার গ্যাজন স্ট্রাকচার এগুলো ধরতে পারি পুকুর খনন করেও আমরা বৃষ্টির জল ধরতে পারি সারফেস এগুলো সব সারফেস আন অফ আর কি চেক ড্যাম দেখবেন পুরুলিয়া বাঁকুড়াতে আছে এগুলো প্রচুর চেক ড্যাম আছে কতগুলো চেক ড্যাম আবার এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে সেগুলো কোনো কাজে লাগে না তার কারণ সেখানে জল জমানোর জন্য করেছিল কিন্তু তার ওখানে পারকুলেশন রেট এত বেশি জল এখানে জমা হয় না সবটাই মাটির তলায় চলে যায় মাটির তলায় আবার হার্ড রক আছে সেখানেও থাকে না সেটা আবার বোরবে অন্য জায়গায় অন্য জেলায় চলে যায় এরকম কিছু ভুল আমাদের প্রযুক্তি হচ্ছে আমরা রুফটপ রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং বলতে আগেই বলেছি ছাদ থেকে যে জলটা তৈরি করব আমরা নিচে নামাই সেটা করতে গেলে আমাদের দেখতে হয় রুফ ক্যারেক্টার ধরুন আয়রন শিট টাইল সিমেন্টে কিনা ফাইবার দাস কিনা অ্যাজবেস্ট আসছে এইটা আমরা অ্যাভয়েড করি কারণ অ্যাজবেস্ট আসে যদি রোয়াগুলো আসে এটা ক্যান্সারাস টারফেল রুফ বলতে আমাদের অনেক পুরনো বাড়ি আছে সেখানে দেখবেন আলকাত্রার ওই চট দিয়ে বেশানো হয় সেটা খুব নোংরা থাকে তার ফলে সেটাকে অ্যাভয়েড করা হয় ফাউন্ডেশন ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য সয়েল নিয়ার দ্য হাউস মানে আমরা তো বৃষ্টির জলটা নিচে ধরবো ট্যাঙ্ক করব সেই ট্যাঙ্কটা যদি অনেক বেশি জল ধরি তবে মাটিতে এসে চাপ দেবে ধরুন একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে আমরা দেখি না ফাউন্ডেশন ক্যারেক্টার তেমনি এটা নির্ভর করে কতটা জল আমি ধরব কত বড় ট্যাঙ্ক বানাবো তার উপরে সয়েল ক্যারেক্টারটা ডিপেন্ড করে লোকেশন অফ ট্রিজ বাড়ির ছাদে যাতে কোনো গাছ না থাকে কারণ বাড়ির ছাদে যদি পাতা টাতা পড়ে তাহলে সেই পাতাগুলো বৃষ্টির জলের সাথে এসে জলে মিশে পড়ছে জলকে খারাপ করে দেবে রান অফ কতটা জল আমি ধরতে পারবো এটার উপরে নির্ভর করে এবং আমার যে স্টোরেজ ট্যাঙ্কের অ্যাভেলেবিলিটি যে জায়গা আছে কিনা তার উপরে আমরা সিলেক্ট করি রুপ ক্যাম্পেন্ট বলতে একটা নর্মাল বাড়িতে যদি মানে ইয়ে ঢালাই করা ছাদ থাকে সেইখানে আশি থেকে নব্বই ভাগ বৃষ্টির জল ধরতে পারি সারা বছর যা বৃষ্টি পড়বে যদি পেভড এরিয়া হয়
যদি এরিয়া হয় হান্ড্রেড স্কোয়ার মিটার বাড়ির ছাদ এটা কিন্তু খুব বড় বাড়ির ছাদ না হান্ড্রেড স্কোয়ার মিটার মানে টেন মিটার টেন মিটার ধরলে পরে হান্ড্রেড স্কোয়ার মিটার হয় হ্যাঁ এবং সেখানে আমাদের বৃষ্টি পরে সাধারণত পনেরোশো মিলিমিটার সারা বছরে তাহলে পনেরোশো মিলিমিটার মানে বৃষ্টির হাইট হবে এক দশমিক পাঁচ মিটার এবং এই হাইট অফ দ্য রেনফল মিনস দ্য অ্যানুয়াল টোটাল রেনফল ভলিউম অফ দ্য রেনফল হবে ধরুন এই একশো স্কোয়ার মিটার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এইটা হচ্ছে হলো কত কিউবিক মিটার হচ্ছে একশো পঞ্চাশ কিউবিক মিটার একশো পঞ্চাশ কিউবিক মিটার হচ্ছে হলো মানে হচ্ছে হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লিটার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লিটার আমি বলেছি কি নর্মাল যে ছাদ সেখানে আশি থেকে নব্বই ভাগ ধরা যায় আমি আশি থেকে নব্বই ভাগ না খুব কনজারভেটিভ ওয়েতে যদি আমি সিক্সটি পার্সেন্ট ধরি তাহলে নব্বই হাজার লিটার কিন্তু আমি ধরতে পারি মানে একশো স্কোয়ার মিটার ছাদ থেকে আমি নব্বই হাজার লিটার কিন্তু আমি জল সারা বছরে অবশ্যই ধরতে পারবো অবশ্যই ধরতে পারবো যদি আমি সেই ধরে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারি এটা সম্ভব হয় না তার কারণ নব্বই হাজার লিটার জল ধরতে গেলেও আপনাকে সারা বছর ধরে তো বৃষ্টি হয় না বৃষ্টি হয় তিন থেকে চার মাস ধরতে গেলেও আপনাকে অন্তত তিরিশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক বানাতে হবে সেটা অনেক বিশাল খরচ আমাদের যেটা অত প্রয়োজন নেই যেটা প্রয়োজন থাকবে সেটা আমরা করব এবং আমরা এই যে এস্টিমেটিং দ্য সাইজ অব দ্য রিকোয়ার্ড আর ডাব্লিউ এর সিস্টেম এটা ডিপেন্ড করে অ্যামাউন্ট অফ দ্য রেন কতটা বৃষ্টি পড়ে ধরুন চেন্নাইতে আমাদের থেকে অনেক কম বৃষ্টি হয় তাদের হিসেবটা আলাদা হবে তাই না আবার পাহাড়ি অঞ্চলে ধরুন দার্জিলিং বা এই সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর মানে প্রতি বছর বৃষ্টির পরিমাণ বা প্রায় সাড়ে দুই হাজার থেকে চার হাজার মিলিমিটার আর আমাদের এখানে দেড় হাজার মিলিমিটার স্বাভাবিক কারণে হিসেবটা আলাদা সাইজ অফ দ্য ক্যাচুয়াল কতটা রুপ এরিয়া আছে আমার কতটা বৃষ্টি পড়বে নিড অফ দ্য ওনার আমাদের কি ড্রিঙ্কিং পাম্প মানে ধরুন আমার এমনি স্নান করা বা অন্যান্য পারপাসের জল আছে কিন্তু আমার আমি দেখছি আমার পানীয় জলের অভাব আমি ড্রিঙ্কিং এর জন্য প্ল্যান করতে পারি সারা বছরের জন্য আবার ড্রিঙ্কিং আবার কুকিং এর জন্য প্ল্যান করতে পারি যে বৃষ্টির জল ধরবো বাতিং এর জন্য এই সবটা নির্ভর করবে আমার কি ডিমান্ড আছে আমি আগেই বলেছি একশো পঁয়ত্রিশ লিটার হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাঁচতে গেলে এটা লাগে ড্রিঙ্কিং এর জন্য তিন কুকিং এর জন্য চার বাতিং এর জন্য কুড়ি ফ্লাশিং এর জন্য চল্লিশ ওয়াশিং অফ প্রফেস এর জন্য এই 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 তো লাগে এবং গার্ডিং এর জন্য বলা আছে কিন্তু আমি আগেই বলেছি আমরা সব ব্যবহার করি না আমেরিকা ব্যবহার করে প্রায় পাঁচশো লিটারের ওপরে পার পার্সেন ওদের অ্যাভেলেবেল আছে আর আমাদের ইউরোপে প্রায় তিনশোর ওপরে তারা অ্যাভেল করে আর কি একমাত্র আমরা ভারতবর্ষের কলকাতার লোক আমরা হচ্ছিল আমাদের কলকাতার জল হচ্ছে দুশো দুই থেকে পাঁচ লিটার পর্যন্ত জল আমাদের কর্পোরেশন সরবরাহ করে এটা একটা রেকর্ড আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের ডিজাইন অফ দ্য স্টোরেজ ট্যাঙ্ক আমি ধরুন আমি প্ল্যান করলাম যে আমার বাড়িতে পাঁচজন ফ্যামিলি মেম্বার আছে এই যে পাঁচজন ফ্যামিলি মেম্বার আছে আমরা রান্না আর খাওয়ার জন্য সাত লিটার জল দেয় আমি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি জল পাই কিন্তু রান্না খাওয়ার জন্য আমি জলটা ঠিক মতো পাই না এই রান্না খাওয়ার জন্য হচ্ছে সাত লিটার লাগবে পঁয়ত্রিশ লিটার জল হচ্ছে হলো আমার আমার দরকার হবে প্রতিদিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বারো হাজার সাতশো পঁচাত্তর লিটার আমি আগেই বলেছি একশো স্কোয়ার মিটারে আমি ধরতে পারছি নব্বই হাজার লিটার তার মানে পঞ্চাশ স্কোয়ার মিটারে কিন্তু আমি ধরতে পারবো পঁয়তাল্লিশ হাজার লিটার আবার পঁচিশ হাজার লিটারে পঁচিশ স্কোয়ার মিটারে আমি ধরতে পারবো বাইশ পয়েন্ট পাঁচ হাজার লিটার এবং তার মানে হচ্ছে হলো প্রায় আমি যদি আমার পনেরো স্কোয়ার মিটার বারো থেকে পনেরো স্কোয়ার মিটার যে আমার যদি ছাদ হয় খুব একটা একটা ঘর শুধু সেই ঘরের ছাদে যা বৃষ্টি পড়বে তার থেকে কিন্তু আমাদের পাঁচজনের ফ্যামিলির কিন্তু রান্না খাওয়ার জল আমি সারা বছরের জন্য ব্যবস্থা করতে পারি অর্থাৎ আমার ওই সাত থেকে আট হাজার লিটার যদি একটা ট্যাঙ্ক আমি করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমার এই বারো হাজার লিটার ধরবে তার কারণ হচ্ছে বৃষ্টির সময় বৃষ্টি পড়বে আমি ব্যবহার করবো আবার বৃষ্টির জল পড়বে এইভাবেই কিন্তু আমি ওই সাত থেকে আট হাজার লিটারের একটা ট্যাঙ্ক হলে আমি আমার ব্যবস্থা করতে পারবো কিন্তু যদি আমি রান খাওয়ার জন্য রান্না খাওয়ার জন্য করি আমাদের তিনটে জিনিস আছে ছাদটাকে খুব পরিষ্কার রাখতে হবে নন টক্সিক মেটেরিয়াল দিয়ে করতে হবে যত গাটারিং ফার্স্ট ক্লাস সিস্টেম আমি পরে আসছি সেগুলো ঠিকঠাক রাখতে হবে ট্যাঙ্কটাকে হচ্ছে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং এর মধ্যে খুব কতগুলো বিষয় আছে যে আমি বলছি রুফ দ্য সাবস্টেন্সেস রুফ শুড বি নন টক্সিক রুফ সারফেস শুড বি স্মুথ হার্ড ডেন্স হয় যাতে আমি পরিষ্কার করতে পারি বৃষ্টির সময় যদি আমি খাওয়া দাওয়ার প্ল্যান করি তাহলে বৃষ্টি যখন পড়বে বৃষ্টির বর্ষাকালে আমি কিন্তু অন্তত সপ্তাহে যদি খাওয়া দাওয়ার জন্য করি সপ্তাহে
যতগুলো আমাদের পাইপ আছে সেই পাইপের যে ওপেনিং গুলো রয়েছে দেখবেন ট্যাঙ্কের উপরে এয়ার ভেন্ট থাকে সেগুলো সব হচ্ছে নেটকন মেজ দিয়ে ঢেকে ঢেকে রেখে দেবো যাতে কোনো পোকা মোকড় না আসতে পারে ফার্স্ট ক্লাস অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে প্রথম দশ মিনিটের জলটা আমি ফেলে দেব এটা হচ্ছিল ট্যাঙ্ক এই এটা হচ্ছিল ধরুন এই ছাদে ছাদে বৃষ্টি পড়ছে এখানে একটা ফিল্টার আছে আমি পাথর দিয়েছি বালি দিয়েছি ফিল্টার এখানে আসছে আবার ফিল্টারে কোথায় যাচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিচার্জ হচ্ছে কিন্তু এটা ওয়েল আছে আর এখান দিয়ে ডাইরেক্ট ব্যবহার করছি এটাও ফিল্টার করে আমি খাওয়া দাওয়া করব এই ধরনের আমি ব্যবহার করতে পারি এই যে ডোঙা দিয়ে জল আমি কালেক্ট করতে পারি এটা হচ্ছিল ফার্স্ট ক্লাস সিস্টেম প্রথম দশ মিনিটের জলে যে ক্যাপটা খুলে দেবো দশ মিনিটের জল পড়ে যাবে তারপরে এটা ক্যাপটা বন্ধ করে দিলে চলে যাবে এটা অটোমেটিক সিস্টেম করা যায় ছাদের মধ্যে এরকম ঝাঁজি ডাকতে হবে যাতে পাতা বন্ধ কিছু জিনিস না চলে যায় প্রত্যেকটা আগেই বলেছি সব কটা পাইপের মধ্যে আমি ওভারে ওভারে ওভারফ্লো পাইপ থাকে সেখানেও নেট তল মেজ দেবো যাতে পোকা মাকড় না ঢুকতে পারে এবং এক্সট্রা প্রিকশনারি মেজার যদি বৃষ্টির জল আমরা ডাইরেক্ট ব্যবহার করি কোনো ফিল্টারের দরকার নেই কিন্তু এই যে যেহেতু জলটা আসবে আমি ঠিক মতো যদি ছাদটা না পরিষ্কার করি সেই জন্য এই ফিল্টারটা আমাদের রাখতে হয় এই ফিল্টারে হচ্ছে একদম নিচে থাকবে তিরিশ তিন ইঞ্চির দশ মিলিমিটারের ব্যাসার্ধের ড্যাভেলস তারপরে পাঁচ মিলিমিটারের তিন ইঞ্চির ওই ড্যাভেল বারো ইঞ্চি এরকম থাকবে এইটা হচ্ছে সেই ফিল্টার তলায় হচ্ছে হলো বড় ড্যাভেলস তারপরে ছোট ড্যাভেলস উপরে বালি এক ফিট বালি থাকে এক ফিট বালির ক্ষমতা আছে কিন্তু যদি ফাইন স্যান্ড হয় তাহলে তারাও কিন্তু ব্যাকটেরিয়া কিছুটা রিমুভ করে যায় কিছুটা না বেশ খানিকটা প্রত্যেক কটা মিডিয়া ধরুন আমি একটা প্রথমে ওই ফাইভ এম এম এর টেন এম এম এর রেখেছি তারপরে এই নেট নট মেজ দেবো তারপরে ফাইভ এম এম দেবো নেট নট মেজ তার কারণটা এটা হচ্ছে একটা আমাদের সিস্টার্ন টাইপের আছে কেন সিস্টার্ন টাইপের আছে হচ্ছে হলো ধরুন এই এটা হচ্ছে পিভিসি ট্যাঙ্ক এখানে আমি জল ব্যবহার করতে পারি বৃষ্টির জল বিগ ট্যাঙ্ক দেবো আমি এরকম বিগ ট্যাঙ্কটা খোলা রাখা যাবে না কারণ মশা আসবে অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারি বিগ ওই যে পিভিসি ট্যাঙ্কটা খাওয়ার জলের জন্য ব্যবহার করতে পারি এটা হচ্ছে হলো ধরুন রান্না করা স্নান করা সবের জন্য ব্যবহার করতে পারি এটা পুরুলিয়ার একটা জায়গায় এরকম বিগ ট্যাঙ্ক এটাকেও আমরা রান্না খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারি ফিল্টার করে এটা বাংলাদেশের একটা ছবি এরকম আরসিসি ট্যাঙ্ক আছে এই আরসিসি ট্যাঙ্কগুলোকে ব্যবহার করে এটা করতে পারি এবং এটা হচ্ছে হলো ফেরো সিমেন্টের ট্যাঙ্ক যেটা আপনাদের বিধাননগর কলেজে আমরা তৈরি করে দিয়েছিলাম প্রায় দু হাজার চার কি পাঁচ সাল নাগাদ দুটো জায়গায় করা হয়েছিল ফেরো সিমেন্টের ট্যাঙ্ক মূলত পূর্ব উত্তর পূর্ব ভারতে খুব পপুলার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আদৌ পপুলার না আমরা গৌহাটি থেকে মিস্ত্রি নিয়েছে দুটো জায়গায় করেছিলাম এখানকার মিস্ত্রিদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল সেই সে একটা হচ্ছে আপনাদের কলেজে এবং একটা হচ্ছিল পৌরসভাতে পৌরসভাতে আমি দেখেছি ট্যাঙ্কটার স্ট্রাকচারটা আছে কিন্তু ব্যবহার করা হয় না আপনাদের অবস্থাটা আমি জানি না আপনারা ভালো বলতে পারবেন আদৌ ওটা আছে কি নেই বা কিভাবে মেনটেন করা হয় এইটা হচ্ছে ফেরো সিমেন্ট ব্যাগ এটা বিধাননগর মিউনিসিপালিটিতে তৈরি করা হয়েছিল মটকা এই মটকা দুটো হচ্ছিল কুড়ি লিটার কুড়ি লিটার চল্লিশ লিটার জল ধরতে পারে আমরা দেখেছি প্রতিদিন যা বৃষ্টি হয় যদি সারাদিন বৃষ্টি হয় এটা চার থেকে পাঁচ বার ভরা যায় এবং আমরা এই মটকাতে চল্লিশ লিটার আমরা দেখেছি প্রায় ছ হাজার লিটার জল আমরা সারা বছর ধরতে পারি এবং যদি আরো প্রিসাইন্টলি আরো যদি আমরা ধরি প্রায় আমরা দেখেছি আট হাজার লিটার পর্যন্ত জল ধরা যায় এই মটকাতে সারা বছর এই বালতিটাতে চার হাজার লিটার জল ধরা যায় তার কারণ এই বালতিটার ক্যাপাসিটি কুড়ি লিটার এবং আমরা যদি সারাদিন জল ধরি সাত থেকে আট বার কি দশ বার এই জলটা ধরা যাবে বৃষ্টির সময় আমরা দেখেছি প্রায় চার হাজার লিটার জল এই বাতিল থেকে ধরা যায় এটা হচ্ছিল বৃষ্টির জল পুরুলিয়াতে টামনা অঞ্চলে মানে হোস্টেল আছে এবং সব কিছু অনেকগুলো তিনটে বিল্ডিং এর বৃষ্টির জল এখানে না হয় পুকুরটা কিছু ট্রিটমেন্ট করতে হচ্ছে কারণ পুরুলিয়ার মাটিতে এমন যে জলটা ধরে থাকা যেত না এবং চলে যেত আর কি সেই জন্য ট্রিটমেন্ট করে এই জলটাকে ধরায় সেই এটা দিয়েই হচ্ছিল ওরা অনেক কাজে লাগায় এটাকে এবং এটা খাটাঙ্গার এই একটা অঞ্চলে যেখানে আপনারা জানেন পুরুলিয়ার যারা বয়স্করা আছেন তারা জানেন পুরুলিয়ায় যেখানে অস্ত্রবস্ত্র রয়েছিল সেই এই জায়গাটাতেই হয়েছিল পুরুলিয়ার পাহাড়ের উপরে এই এই যে প্রত্যেক কটা ট্যাঙ্ক এই যে তিনটে ট্যাঙ্ক পিছিয়ে একটা করে ফিল্টার করা আছে এই যে কমপ্লেক্সটার মধ্যে এটা পঁচিশটা ট্যাঙ্ক আছে পাঁচ লিটার করে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লিটার এটা খাওয়ার জন্য শুধু স্কুলের ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের জন্য এবং তার বাইরে এই যে ওই স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যেই এখানে চারটে কম্পাউন্ডকে না হয়েছিল ফরেস্টের এখানে থানা আছে স্কুলের তিনটে বিল্ডিং আছে সব নিয়ে এখানে দুটো ট্যাঙ্ক করা হয়েছে এটা ন হাজার লিটার জল সারা বছর এখ
বৃষ্টির জল পড়বে তখন এটা দশ ফিট হয়ে গেল পড়ে গেল তারপর এটা বন্ধ করে দিলে জলটা এখানে পড়ে এটা পুরুলিয়া পুরুলিয়া বলছে এটা আমাদের হাস্তাবাদ পঞ্চায়েত সমিতিতে করা হয়েছে এরকম জল ওখানে খায় লোকে কতগুলো ছবি দেখাবো দু একটা এটা দার্জিলিং পাহাড়ে এরকম দার্জিলিং পাহাড়ে কুড়িটা সিস্টেম আমরা আমাদের অধীনে মানে আমরা বলতে আমি যেখানে চাকরি করতাম সেই ইনস্টিটিউটের অধীনে করা হয়েছে প্রায় কুড়িটা স্কুলে আমরা এই পাহাড়ে করেছিলাম এই দার্জিলিং এ পরিকল্পনা ছিল তাহলে প্রত্যেক কটা বাড়িতে এই ধরনের মানে ওরা ধরে কিন্তু আরো ভালোভাবে অর্গানাইজড হয়েছে করা সেটা করা আমার চাকরি জীবনে সম্ভব হয়নি এখনো সেই পরিকল্পনা রূপায়ন করা যায়নি মিরিকে এটা করা হয়েছিল এখানে দেখছেন যে বৃষ্টির জলটাই ট্যাঙ্কে দেওয়া হয় নিচে একটা ছোট্ট ঘর আছে দরজা দেওয়া এখানে একটা ফিল্টার আছে এখান থেকে এসে এই ফিল্টারটার মধ্যে দিয়ে বাইরে কল করা আছে তিনটে কল স্কুলের ছেলে মেয়েরা এই কল থেকে জল খায় এবং এটা হচ্ছে একদম মানেভঞ্জন যেখান থেকে ওই আমরা সান্দাকপুর যান সেই জায়গায় একটা স্কুলে একদম গ্রামের মধ্যে এটা হচ্ছিল স্প্রিং ওয়াটার একদম আমাদের যে পাহাড়ে যে ঝর্ণার জলকে নিয়ে এসে এইখান দিয়ে নিয়ে এসে ডাইভার্ট করা হচ্ছে এই যে পাইপটা দেখছেন এই পাইপের মধ্যে দিয়ে সোজা দেড় কিলোমিটার দিয়ে পুরুলিয়ার এটা হচ্ছে হলো গোয়ালি কোচা বলে এখানে কোনো খাবার জলের ব্যবস্থাই ছিল না এই অঞ্চলটাতে নদী পেরিয়ে যেতে হতো পাহাড় পেরিয়ে নদী পেরিয়ে তারা আসতো নদীর জল ব্যবহার করতো এবং হাড়ির মধ্যে রেখে করতো এই নদীর জলটাকে আমরা হচ্ছে এইটা নীল ঘরটা দেখছেন এটা পুরো পুরোটাই হচ্ছে ফিল্টেশন ঘর এই যে নীল ঘরটা হচ্ছে হলো পুরো নদী পুরো একটা ফিল্টেশন করা হয় করে এই যে জায়গাটাতে জলটা সংগ্রহ করা হয় এখানে টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে এবং গ্রামের লোককে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্লোরিনেশন করার করে এরাই জলটা এখন খাচ্ছে একটা পুকুরে বৃষ্টির জল ধরে তারপরে সেই জলটাকে পাম্প করে তুলে নিয়ে এসে পাম্প করে এটা তোলা হয় এই এই পাম্প করে এই ঘরে ফিল্টার করা হয় করে এই দুটো ট্যাঙ্ক আছে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক করা হয়েছে জল নিয়ে এখানে ক্লোরিনেশন করে উপরে তোলা হয় দুটো গ্রামে এই বৃষ্টির জল এবং পুকুরের জল এগুলো সরবরাহ করা হয় আমরা বলছি রেন ওয়াটারকে যদি আমরা কলকাতার লোক তো খাবো না এই সব কাজে ব্যবহার করতে পারি এইটা আমাদের সল লেগেই আপনাদের আছে হচ্ছে হলো ইলগাস আর সুদা ভবন মিনিস্টার অফ লোকাল গভর্নমেন্ট আরবান স্টাডিজ সেইখানে প্রত্যেক কটা প্রত্যেক কটা কোমোট এবং ইউরিনারিতে বৃষ্টির জলের লাইন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে বৃষ্টির জল প্রথমে ছাদ থেকে নিচে নামিয়ে এসে ট্যাঙ্কে ধরা হয় ধরে একটা প্যারালার লাইন করে ওপরে তুলে নিয়ে গিয়ে প্যারালার লাইন করে প্রত্যেক কটা জায়গাতে আমরা লাগিয়ে দিয়েছি যাতে বৃষ্টির সময় এই জলটা ব্যবহার করা হয় ইলগাস এবং সুদা ভবনে আমরা বেশ কিছুদিন আগেও গিয়ে দেখেছি মেনটেন করা হয় প্রবলেমটা হচ্ছিল যেখানে যা করা হচ্ছে সব জায়গায় যে মেনটেন করা না হওয়ার পরে এগুলো ইয়ে প্রত্যেক জেলাতে আমরা এরকম মডেল সিস্টেম তৈরি করেছি রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং মডেল হার্ভেস্টিং ডেমনস্ট্রেশন সেন্টার করা হয়েছে এখানে ছাদ থেকে বৃষ্টির জল আসে এখানে আসার পরে এটা ফিল্টার হয় দুটো ফিল্টেশন সিস্টেম আছে নিচে তারপরে এটা পারকুলেশন ট্যাঙ্ক ডান দিকে দেখবেন নিচে যেটা একটা চৌকো মাত্র আছে পারকুলেশন ট্যাঙ্ক মানে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ করা হয় এবং এই যে আমাদের কলকাতার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনার যে মডেলটা ডেমনস্ট্রেশন মডেলটা হচ্ছিল আপনাদের আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যে গেলে দেখতে পাবেন আমরা মূলত এমন জায়গায় করার চেষ্টা করেছি পশ্চিমবঙ্গে একবার তো কালিম্পং বাদ দিয়ে প্রত্যেক কটা ডিস্ট্রিক্টে এই ডেমনস্ট্রেশন সেন্টার করা হয়েছে যেখানে হচ্ছিল লোকে যায় এমন জায়গা যেমন আপনাদের কলেজেও কিন্তু করা হয়েছিল যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা আসবে ওটা যদিও মডেল ডেমনস্ট্রেশন সেন্টার না কারণ ওটা প্রথম থেকেই আমরা করেছিলাম বিভিন্ন মানে টেকনোলজিকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য এটা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে এটা আমাদের অফিসে এই করা হয়েছিল এখানে একটা গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং সিস্টেম করা আছে একটা একশো কুড়ি মিটারের টিউবওয়েল খোঁড়া আছে এইখানটাতে টিউবওয়েল খোঁড়া খোঁড়া আছে আর কি এখানে ওই গ্রাউন্ড ওয়াটার এই সমস্ত ওই গ্র্যাভেল আছে উপরে বালি আছে বৃষ্টির জলটা এই যে আসে তো এইখান থেকে এসে ওই প্রথমে একটা ট্যাঙ্ক ছোট ট্যাঙ্কি আছে এখানে ডাইরেক্ট খাওয়া যায় আমরা যখন ছিলাম চাকরি করতাম আমাদের টিম চারজনের টিম এখান থেকে জল খেতাম বৃষ্টির সময় যখন বৃষ্টি পড়তো বর্ষাকালে জল খেতাম এবং চাও করতাম কারণ চা সবচেয়ে ভালো হয় তার কারণ হচ্ছে এই জলে ক্লোরিনটা নেই চাটা খুব ভালো হতো এবং এইখান থেকে আসার পরে তারপর ওভারফ্লোটা এই জায়গাতে আসে এই জায়গাতে আসার ফলে আবার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ করতে কিন্তু খুব সাবধানে করতে হয় কারণ ছাদটা আমরা কাউকে অ্যালাউ করতাম না ঢোকার জন্য ছাদটা পরিষ্কার রাখতাম এবং ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করা হতো ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করা হতো মাসে একবার করে করে এই সমস্ত নির্ভর করেই কিন্তু এটাই আমাদের কলকাতার ভবিষ্যৎ এছাড়া
ग्राउंड वाटर भविष्य प्रजन्म दूषित जल ग्राउंड रेखे दिए जा मुखुपेशन विषय नजर देर हाउस होल्ड कन्जार्भेशन टेक्नोलॉजी फसल जल्दी नदी भविष्य प्रजन्म ज्ञानी जलवायु जरूरी अवस्था घोषणा कर विज्ञानी महाशय जले सुरक्षित व्यवहार ए जल संरक्षण सुचिंत प्राजल भाषा बक्तव्य सुनल खूब ऋद्ध हलम अंश ग्रहण कर कारण प्रतियत व्यवहारिक जीवन प्रत्येक दिन असंख्य अनेकटा जल अपचय करी जेने बुझे अथवा ना बुझे तो मन उन्नार बक्तव्य थे एक दृष्टान स्थापन कर जल संरक्षण खूब प्रयोजन एक माध्यम जल संरक्षण खूब अल्प आशे करते तो 
খুব মানে একটা প্রশ্ন আমরা যেসব জায়গায় করে আছি আমার খুব মাঝে মাঝে ঘুরে দেখি আমার একটা ভেতরে ইয়ে লাগে আর কি একটা করে এলাম কি হলো না হলো আমরা নিশ্চয়ই পাবো আশা করছি আর আমি ছাত্র ছাত্রী বা অংশগ্রহণকারীদের যে কিছু প্রশ্ন এটা প্রশ্নোত্তর পর্ব কারো যদি কোন প্রশ্ন থাকে এই চ্যাট বক্সে প্রশ্ন দিতে পারেন এবং আমি তাহলে ওনার সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বটা চালাতে পারি যে কেউ যে কোনো ভাবে কোনো সংকোচ না করে প্রশ্ন করতে পারেন আমার একটি প্রশ্ন আছে শ্রী তপন সামসের কাছে যে আমরা যে মানে আগে কুয়ো ব্যবহার করতাম না এই কুয়োটা তো কখনো মানে ওভার ফ্লাডেড হতো না কখনো ভরে যেত না না তো আমরা যদি ধরুন বাড়ির থেকে যে রেইন ওয়াটার পাইপটা আছে সেইটাকে যদি আমরা ওই কুয়োর সাথে যোগ করে দিই একটু ফিল্টার করে তাহলে কি আমরা রিচার্জ এবং আমরা ব্যবহার করতে পারবো না অবশ্যই আর এখন তো কি হয় গ্রাউন্ড ওয়াটারটা নেমে গেছে তো এমন ভাবে নেমে যায় কুয়োর সাথে গ্রাউন্ড ওয়াটার কানেকশন অনেক জায়গা নেই কমে গেছে যদিও আমাদের গঙ্গার ধারে জায়গাগুলোতে পাওয়া যায় এবং এই রিচার্জটা তো অবশ্যই করা দরকার আমি একটা দেখেছি এই ছবির মধ্যে দেখবেন যে রেইন ওয়াটার পাইপ দিয়ে বেরিয়ে সম্ভব <laughs> ওখানে ওখানেও রয়েছে আর কি এই করেছি একদম টিউবওয়েল ফুড়ে করা দরকার কিন্তু সেইটা কলেজ বা এরা সঠিক ভাবে করতে পারে না তার কারণ ছাদ ধোয়ানোর ব্যাপার আছে সেটা আমি কলেজ বা অথরিটিকে বলি না করতে আর কি যখন বৃষ্টি পড়বে আপনি আপনাদের পাশেই রয়েছে স্টেট ব্যাংক এর লার্নিং সেন্টার আছে আমাদের সল্লেকে সেখানে ওরা চল্লিশ হাজার লিটার একটা ট্যাঙ্ক করেছে ওভারের ট্যাঙ্ক সেখান থেকে ওরা বাগানে জল দেয় পুরো বৃষ্টির সময় বৃষ্টির জলটা ওখানে জমা হয় সেই জলটা দিয়ে ওরা বাগানের ট্যাঙ্কে জল নেয় এসবিআই লার্নিং সেন্টার বিধান আপনাদের ওই কি মার্কেটটা আছে এসি মার্কেট নাকি এসি মার্কেট ওই স্থানটায় সামনে আছে আর কি আচ্ছা অবশ্যই মানে অর্ডার জল ব্যবহার করতে পারি আর কি সেটাই মানে নিজস্ব ইনোভেশন কিছু করতে হবে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ আর বাড়িতে করতে গেলে খরচ কি রকম পড়ে খুব বিশেষ খরচ বোধ হয় হয় না 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 এটা মূলত আপনি তো একটা ট্যাঙ্কের খরচ ট্যাঙ্ক কি রকম করবেন তার উপরে নির্ভর করে আমি সেই জন্য অনেকগুলো দেখালাম আমাদের মধ্যবিত্ত লোকজন একটা ধরুন পাঁচশো লিটার এক হাজার লিটারের একটা ট্যাঙ্ক ইজি বসাতে পারি আমরা হ্যাঁ বাড়ির মধ্যে সেই যেরকম একটা জায়গা নিয়ে ছাদে তো জল জমায় না ছাদ থেকে বৃষ্টিটা নামবে নিচে আমি তো ঠিক আছে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে যদি কারো প্রশ্ন থাকে 
चैट बक्स दीते प्रश्न नहीं उत्साह <laughs> बक्ता के डे Now let me uh, welcome our second speaker, Dr. Kashinath Bhattacharya. So before I hand it over to Dr. Bhattacharya, let me introduce him. Dr. Bhattacharya was former professor and head of botany department of Vishwa Bharati, Shanti Niketan. He possesses teaching experience of 37 years and research experience of 41 years. His research area is ecology and environmental biology, biodiversity, allergen biology. He has contributed various research papers in renowned international journals. He received various awards and honors from different organizations. He has authored and edited seven books. Seventeen students uh, obtained PhD degree under his supervision. He visited Germany, Canada, France, Italy, Switzerland, Bangladesh for academic and conference purposes. Today he will deliver his lecture on the topic uh, greenhouse effect and global warming. Let us all welcome sir. I would like to request you to kindly address to our participants. So please continue. Okay. I'm just going searching my. Can you see the lecture? From, uh, yes, sir. Uh, I am audible. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Mm -hmm. So, uh, should I speak in Bengali or English? Or English? Which one is preferred? Bye. 
বাংলা ইংরেজি যা খুশি বলতে পারেন কাশিদা মানে স্টুডেন্টরা সব মোটামুটি বাঙালি আমি জাস্ট আই 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 মেড দিস লেকচার অনলি ফর দ্য স্টুডেন্টস জেনারেলি হ্যাঁ অ্যাজ ইওর ওয়েবিনার রিকোয়েস্টেড মি দ্যাট ইউ রিকোয়েস্টেড মি ফর দ্য ওয়েবিনার just to give uh, that part main most of the participants will be the students so i have selected this uh, lecture just for students okay just for students so i will discuss on the global warming generally this is the mon- most burning topic is the global warming and before glob that uh, swan quotation is there by the prime minister of tuvalu is very small island in a south pacific nation uh bikenibu tinu and he addressed this in the uh, johannesburg art summit what he told he told that i quote we in the pacific the indian ocean and the caribbean contribute little or nothing to the problem and yet we will be the first to suffer our survival is at stake because these countries we caribbean indian ocean countries are all, we are uh, the developing countries so we are not contributing much to the problem of global warming but we will be we will suffer fast why because we are we are staying in a low lying area so this area will be inundated first that's why our survival is at stake so before we know uh, what is uh, global warming we should one should know very meticulously uh, the greenhouse effect so for for for, for understanding the greenhouse effect so we should first start with the level of energy so energy we know that all sorts of energy is coming from the sun we call it the solar energy then there are chemical energy they are in the form of bonds in organic compounds then uh, the mechanical energy two types of mechanical energy stored energy we call it potential energy the useful energy we call kinetic energy and ultimately all sorts of energy is converted to the heat energy infrared energy so everybody knows this all students so next uh, is the solar spectrum solar spectrum means the types of energy released from the sun uh, why this energy is released because the nuclear fusion in sun nuclear f- fusion is going on between the hydrogen two hydrogens to form the helium then again helium is by fission helium again dissociates into two hydrogen atoms so during this fusion that two hydrogen atoms when they collide to fuse to form the helium they release huge amount of energy and this energy is called electromagnetic waves so this energy is coming in the form of electromagnetic waves we call it solar spectrum so it is so all all are same all are electromagnetic all energy all whatever we are seeing so they are electromagnetic waves but they vary according to the wavelengths if if the wavelengths in between there is 0.001 nanometer to 0.1 nanometer we call it gamma rays as <coughs> c by lambda that is lambda that is wavelength is inversely proportionate so that's why that is penetration level energy level of gamma rays is higher than the longer wavelengths then x ray 0.01 nanometer to 10 nanometer then we get ultraviolet rays a b and c so ultraviolet is 10 nanometer to uh 390 nanometer 390 nanometer then from 10 390 nanometer to about 720 or 30 we call it visible spectrum light energy because 
this sort of energy that this sort sort of uh, ultraviolet there is uh, ultraviolet uh, this sort of uh, radiation can be perceived by the eye human eye so that's why it is light energy it starts it is called vibrier then beyond 700 it is called infrared or heat energy so there are shorter heat energy longer heat energy it is it starts from uh, the longer it starts from 1000 nanometer to 0 0.1 centimeter that means 10000 nanometer so up to 40000 nanometer like this then we get radar we got radar then tv is a microwave then fm frequency modulator 1 meter then amplitude modulator is 100 millivolt so everything is same so this is electromagnetic wave so this just differ on the basis of their wavelength now this electromagnetic wave that is uh, total electromagnetic waves it is coming uh, through the sun to going everywhere but the amount of amount of solar radiation is coming to the outer boundary of the earth atmosphere it is fixed it is fixed. So the amount there is only 150 millionth of Earth's solar radiation. That is 1 by 5 into 10 to the power 7 percentage. That is 1 by 10 to the power 7. Uh, 5 into 10 to the power 7. That is so small amount of light, a small amount of radiation. That is 150 millionth of solar energy is coming to the outer surface of the earth boundary we call it solar constant solar constant so it is the value like this 1360 plus minus 20 watt per meter square or you can calculate 1.95 calorie per centimeter square per minute so it is area basis and time basis it is fixed 1.95 calorie per Square centimeter per minute. So this amount, that is only only 150 million solar energy. It is 1.95. Some some recently they told that it should be 1.99. So this small amount of energy is coming to the earth surface. Only 150 million. Then among this 150, suppose this solar constant, if you consider it is 100 percent solar energy that is solar constant 100 percent energy is coming so all energy is not coming to the ground of the earth and ocean because six percent energy is reflected to the atmosphere then by clouds 20 percent reflected from our surface four percent so only remaining portion that is 51 percent 51 percent uh, energy energy only 51 percent energy of 150 millionth energy that is only the uh, total solar constant is coming and absorbed by the land and ocean and what happened the land and ocean the land they absorb this energy so these energy are generally uv uh, generally vibgr the light energy, shorter wavelength, or some amount of UV rays, larger UV rays, that is UVC. UVC is coming, and 10%, and rest 90% is your light energy, VGR. They come, the shorter, absorbed by the land, and they reflect it back in the form of infrared, that is heat energy, that is longer energy. So shorter energy is coming, strikes to the earth surface, then it radiates back in the form of longer wavelength, means heat energy. And heat energy, you see that total 51% energy is absorbed by the surface and 51% same amount of energy. You see 6%, then 15%, then 23%, and this 7%. So this, this energy 
is going outside. The same amount of energy that 51% is absorbed, same 51% is radiated back to the outer space. So this is the Earth's energy back. Now, comes to the greenhouse effect. So what is greenhouse? Actually, the greenhouse means the house built by glass panel. So this greenhouse is generally is made in the temperate climatic countries. Why? Because they their temperature is very low and they would like to nurture some tropical plants. How they will nurture? So they make this glass house and within this glass house they they place the plants then you know the sun's smaller rays, the light energy, it can easily penetrate to the glass panel. So it penetrates, strikes to the earth surface because this surface is uh, is a normal surface. It is, it is not covered with glass. Only this is a glass, glass panel. They strike to the earth surface. Similar way, they re-radiate back in the form of longer wave, heat energy. But all heat energy cannot escape, escape through this glass. Some of the heat energy is absorbed by the glass panel because glass has the ability to absorb infrared, the heat. So some of the energy is trapped by the glass panel. So they cannot go outside. So this glass absorbs this energy and this energy is disappeared in the interior chamber of this glass house. That's why the interior chamber of the glass house, the, the temperature raised. So this is the actually the process by which they maintain the inner temperature, higher inner temperature to nurture the tropical plants. So this is a natural greenhouse. But why we are calling this as a greenhouse effect in global respective? And the same thing that we have already mentioned from the sun, that is electromagnetic spectrum is coming, shorter wavelength like UV, C, and your know, VGS, light energy. They struck to the earth surface. And they, in similar way, they radiate back to the outer space outer space but we have some greenhouse gases we have some greenhouse gases layer layer of greenhouse gases and these greenhouse gases can absorb this infrared energy so this infrared energy cannot go some of the energy is trapped by the greenhouse gases that means greenhouse gases act like the glass whatever we have seen in the greenhouse, glass, glass panel. So greenhouse gas, gases act as a gla glass panel of a greenhouse. That means similar thing is going on our earth. That's why we call it as a greenhouse effect. Same thing, except for glass, here greenhouse gases are there. Now, this greenhouse gases is very much beneficial. As this greenhouse effect is there, that's why the living thing is there in our earth. So there is no life on other planets. We are fortunate to have these greenhouse gases. Why? Because the, if, suppose there was no greenhouse effect, that means there was no greenhouse gases like Mars, like Moon, uh, is satellite, or uh, like other, Jupiter or other. There is no gases, greenhouse gases. What will happen? The Earth's average temperature would be minus 18 degrees Celsius. But we have a current average temperature of Earth is 15 degrees Celsius. So this 15 degrees Celsius is the ideal temperature to activate all the enzymes, all the physical and chemical processes of life. 
So we are fortunate because these greenhouse gases, they raise the surface temperature by 33 degrees Celsius. Because these green, all the greenhouse gases, they absorb higher infrared radiant energy to raise the temperature to 33 degrees Celsius temperature. And as a result, they make up minus 18 degrees and they raise the temperature to 15 degrees, 18 plus 15. That means this 15, we are fortunate. The 15 is ideal for all living beings, for activity of all living beings, chemical, physical, every activity is that 15 degrees Celsius. That's why life was originated on the Earth, not in other planets because we are fortunate to have these greenhouse gases. But the question is, we should not allow to raise the temperature beyond 15 degrees Celsius surface temperature. If the surface temperature is raised beyond the 15 degrees Celsius, we call it global warming. Because we are fortunate, nature created this 15 degrees Celsius, and we are now, by uh, anthropogenic effect, we are releasing huge amount of huge amount of greenhouse gases to the earth surface. And if the greenhouse gas the concentration of greenhouse gases increase, so obviously this 15 degrees Celsius temperature will increase. It will lead to the global one. So that's why the greenhouse gas phenomenon is very essential to measure the, the global warming. Now, second question, question may one student, any anybody can ask the question that why, why the earth absorbed this shorter wavelength and what is the mechanism by which it re-radiated back in the longer wavelength? It absorbed the light energy and it radiates back in the form of heat energy. Why? Because Earth acts as a black body. Earth acts as a black body. You know the black body phenomenon. Any black surface, any black surface. So black body, what will give? Any black surface that they have the ability to absorb all the incoming radiation. So not a single radiation will be escaped. A black suppose a, a, a black umbrella in uh, a black umbrella. What will happen? So black surface or entire black surface of the umbrella will absorb all the radiation. Then that radiation will be converted to infrared radiation, and they will go outside to the outer space. And as the effective black body temperature. So you have to note what is the black body temperature of the heart? It is 255 Kelvin. Why 255 Kelvin? Because we know that the zero degree is 273. So without greenhouse gases, the heart surface will be minus 18 degree. So 273 minus 18, it will come to 255 Kelvin. So this is actually the effective black body temperature of heart. But black body temperature of sun is huge. It is 6,000 kel Kelvin. So that's why when Earth absorbs this energy, because its black body surface temperature, black body temperature low, and if it absorbs the sun's energy having high uh, black body temperature, it will radiate in the form of IR because that energy is ultimately that i told in the beginning energy is ultimately converted to heat energy so they re-radiate back in the form of heat energy from 1200 nanometer to 40000 nanometer with a flat maxima of 12000 nanometer so therefore the according to the property of black body the art must be radiating as much as radiation it absorbs that that we already mentioned here, mentioned here that 51% are absorbed 
and it re-radiates in a similar way 50 that is 6 plus 15 plus 23 plus 7 it comes to 51 that means same amount of similar amount of that is power radiated by the earth will be equal to the power received by the earth so this is that and why and another question you may ask me uh, why art absorb this uh, what is the power that art has it can absorb the uh, energy it can uh, absorb energy radiated because you know art crust art crust is made up of more than uh, more than uh, 47 percent of silica and oxygen that is earth surface is made, made up of silicon dioxide and uh, the double the more than double the oxygen then uh, there is a silicon dioxide form and about 47 percent plus 20 25 percent is total so this amount of elements present on the earth surface are silicon dioxide so silicon you the silicon mean glass so silicon has the power to absorb light energy and it has the power to absorb heat energy that's why art can absorb art acts as a black body it can absorb all sorts of radiation then there's greenhouse gases sources relative contribution effectiveness you see only these are the greenhouse gases not all all gases can act as the greenhouse gases so co2 carbon dioxide is greenhouse gas methane is a greenhouse gas nitrous oxide greenhouse gas ozone is greenhouse gas and all the halocarbons it may be bromine compound maybe chlorine compound cfc maybe halons anything any halocarbons can act and relative contribution among them 50% is or 60% is CO2. 18 recently it is 15% to methane, 0.5% to nitrous oxide, 12% to ozone, and 0.8 and 0 0.8% uh, 0 is halocarbons. But you should uh, keep in mind that effectiveness. Suppose CO2 we consider it is a one. If a CO2 molecule can absorb one IR, then CH4 can absorb 30 IR. So it is 30 times more. That is one molecule of methane equivalent to 30 molecules of carbon dioxide. Similar way, nitrous oxide 270 times more effective than carbon dioxide. Then ozone 2000 and mo mostly CFC. CFC 11 is 43,000, 4,300, 4,000 about, and CFC 12 is 7,000 above. And these are the lifespan, and everybody knows these are the uh, sources, except your CFCs or halocarbon, because these are man made, but rest are naturally, rest are also naturally produced. So these are natural constituents of our earth, which was present uh, from the uh, beginning of the earth formation. So that's why you are getting 15% surface temperature of the earth. Then another question may come in mind. Why this CO2, methane, N2O, O3, or halocarbons are greenhouse gases? So why not CO is greenhouse gases? Why not acetylene is a greenhouse gases? Why not NO2 or NO? They are greenhouse gases. Why not oxygen a greenhouse gases? Why not nitrogen? Why not nitrogen itself a greenhouse gas? Why nitrous oxide is a greenhouse gases? This question you may because these are stress gases, very stress gases. And why these gases? They act as a greenhouse gases, not others. So these, these carbon dioxide or other they, they have some property. That's why they have some property. That's why 
they can act as greenhouse gases. What are those properties? These five properties. One is they must be dipolic. They must be dipolic because the dipolic nature means they must be reactive. Without reaction, you won't get any result. So this is dipolic. They must be reactive. They they must have extremely strong broad absorption band that overlaps with some of the wavelengths of the heat radiation. We'll discuss later. Then transition between vibration and energy state, formation of vibration molecular spectrum, and formation of vibration rotation spectrum. These are all physical properties. This is a chemical property, diabolic. First of all, you know, water vapor is a very strong greenhouse gas. Why? Because water vapor is dipolic. It shows the dipolic nature. More condensed uh, state of atom in uh, oxygen, delta minus, and less con uh, condensed is hydrogen is plus. And they form an angle, 104.5. So this is a dipolic. Then other dipolic are there. Nitrous oxide. This is ozone. It has a, again similar way. Then other methane. Uh, so these are. But uh, another question that uh, CO2 is not dipolic. We know very well because uh, this uh, oxygen is more, uh, more condensed. That's why it's negatively charged. Of electron there is uh, less condensed. There is positively charged. Uh, they are linear, they are linear, they form 180 degree, though no angle, no angle formation, 180 degree. So CO2 is not non, is not a dipolic. It never show it it doesn't show any dipolic activity. Still, CO2 is considered to be a greenhouse gases. Why? In normal state, CO2 is linear, 180 degree, so it is not dipolic. But when it is exposed in a stress condition, like in high temperature, what happens? High temperature. So this is your uh, symmetric bond. So this is not dipolic, non-dipolic movement. Here, one, one bond is stretched, stretched. So as soon as it is straight, it forms a dipolic movement. Then here is a non, both the standard symmetric. Here, here the other bond of oxygen, that is the CO bond, C double carbon bond. So this is your uh, stretched. So it it forms angular. So it is not one 180 degree. It is less than 180 degree. They are less than 180 degree. They form the bond at a decent depth. That means CO2 also acts as a dipolic in stress condition. In normal, it is not dipolic, but due to the asymmetric stretching of bond, they become angular and they form they behave like a dipolic molecule. So these are the second point that we have discussed: having extremely strong broad absorption band that overlaps with some of the wavelengths of the heat radiation. You see, these are the absorption spectrum methane. This is nitrous oxide. This is your ozone, carbon dioxide, water vapor. So these are the different, so water vapor is more, more having more absorption bands. It has the less absorption band. So what will get that it can overlap, it can overlap with some of the wavelengths of the heat radiation. So suppose this is your IR. Suppose this is IR, okay? 
this is I R infrared. Infrared. This is twelve thousand to light. Infrared. Okay, this is infrared. So this is uh, visible to you. This is visible. Yes, sir. Okay. So support this is infrared I R. And suppose this is your methane, methane. That is uh, methane a gas which vibrates and it's from the wavelengths. It creates the wavelength. Methane or CFCs or CO2 or nitrous oxide. So these gases, these uh, greenhouse gases, they vibrate and they form the wavelengths also. They have the typical wavelengths. Absorption spectra with the wavelengths, basic wavelengths. Now, suppose this is your, this is your wavelengths, vibrational wavelengths of methane. That means this methane can, can overlap, overlap with the IR in some of the areas. Suppose uh, CFC. CFC. So suppose CFCs. So CFCs, you will get CFCs can overlap with this center. Sorry. But why not the methane? So, uh, sorry, this is carbon dioxide or this is CFC. Suppose anyone, that any molecule, if they can overlap with the IR spectrum, so they can overlap the IR spectrum. Okay, so that means they they will be the first or dipolic that is that is reactivity. Second, they can overlap with the IR, so that IR so that so that the energy the energy will be transferred. Energy will be transferred so that energy will be transferred from IR to IR to from I had to, from I had to, the particular greenhouse gases. Because both of them will vibrate in the same way, same resonance, they will vibrate. So ultimately, the energy will be transformed, transformed from this uh, I had to the gas molecule. That means the energy will be transferred to gas molecule. So you see, so this is the this is the absorption spectrum of different gas of different gases. Okay. So this is the so of different gases. You see some different gases. of different gases. So you see the water bubble has a diff broad absorption spectrum. That's carbon dioxide is the shorter like this. That's why I told you that effectiveness of CO2 is one, but methane is 30 times because suppose a small portion of infrared can be overlapped by CO2 in comparison with methane. Methane can overlap more more wide side wider side, but halo carbon can can overlap more and more surface areas. That's why they can trap more amount of energy than the CO2. So that formation of vibration molecular spectrum, that having strong, extremely strong broad absorption band that overlaps with some of the wavelengths of the heat radiation that I told you. And next, next is, next is formation of vibration molecular spectrum. Means both the, the gas, gaseous molecule, 
and the infrared molecule, they will vibrate with each other. So energy will be transferred from the infrared molecule. Heat energy will be transferred from infrared to the gas molecule. As soon as the gas will absorb the formation of the vibrational rotational spectrum. Because I told you, all the greenhouse gases, they are dipolic, they are angular in nature. Water is 104 degrees, 4.5 degrees centigrade, 113 is uh, methane like this. So they are angular in nature. So this angle, angle, the vibration rotation will be there. So rotation will be there. There are two types of vibration frequency. One is bond stretching vibration, angle stretching vibration. So see, this is water molecule. If angle is 1.104.5 degree, so if they, if they absorb the excess energy, what will happen? They will have to cope with this energy because they absorb the energy. To cope with the energy, they, are bo they, are, they will stretch their bond. Oxygen, this bond will stretch, stretching, like both sides stretching. They will stretch the bond to accommodate here also, to accommodate the extra energy, either by stretching in this way or in this way, rotation system, or by bending the angle of the bond. So it will go, so 100, 104.5 will be less than 100 if it is bending. That means they will change their configuration to accommodate the excess energy of heat. Similar thing happened in CO2. That is told, CO2 is normal, but it is asymmetric stretch is there or bending is there. It will go the here, it will come there and to form angle. So they will accommodate excess energy of heat. Now these are the different types of uh, stretching. Symmetric stretching, asymmetric stretching, scissor, twisted, waggling, rocking. So different forms, you see. Is. These are the different types of asymmetric, symmetric, wagging. So how they rotate to accommodate excess amount of energy. So you now you understand that greenhouse effect is there and we should not allow the greenhouse gases to increase in size because greenhouse gases, they have some property by which they can absorb excess amount of energy, heat energy to raise the surface temperature. And what is the property that different physical and chemical properties we have already discussed. Now, second question, except CFC, all other gases are natural. But why we are claiming that humans are responsible to create, to release the huge amount of energy in the atmosphere. So what are the, what are the imprints it's called fingerprints are there by which we, we can claim that yes, this CO2, release of CO2, release of methane, this is due to the human activity. This is the source of excess amount of CO2 or other greenhouse gases are anthropogenic. So this is called, so there are several methods of fingerprint, print, but I will discuss the three different ways by which you can you can predict, you can predict that uh, you can predict that uh, that greenhouse is, uh, excess greenhouse is coming to the atmosphere due to the human activity. First one, the dendrochronology, teething, every botanist knows it, the teething analysis. So this is the oldest one, this is the newest one. And if you, if you cut a uh, transverse section of the uh, stem or wood of older age, we know that we can predict uh, the climate up to 4,600 years back. 
Why? Because one plant is there. It is called bisilcone pine or scientifically Pinus aristata. It is growing in the sandstone of California, USA. So they, they are living. They're still there, that 600, uh, 4,600 years old plant are living. If you cut, because scientists are able to cut the transverse section to find the 4,000 years climate change. How? Because we know this plant, that is during this development, it absorbs CO2 from atmosphere to produce the glucose and photosynthesis. During photosynthesis, it absorbs CO2. So there are two types of CO2, C12 CO2 and C14 CO2. And this ratio is maintained throughout his life. That is one by one into minus 12 counts per atom of one CO2. So C14 is also trapped, C14. So if we analyze the C14 ratio and C2 ratio, so we'll get, so you will get that C, C14 ratio, that C12 and C14 ratio remain constant up to 1940. Then after 1940, there is abrupt increase, a decrease of C14 ratio, an increase in C12 ratio. Why? Because due to industrialization, they used coal, 1940s, 50s, 60s. They used coal in Europe and North America. Huge amount of our industry, they use coal. And coal, you know, it is Permian or Carboniferous period. So, and half-life of carbon-14, C14, is only 5,570 years. So it passes, it passed for less several half-lives. So that's why it is, it's that, that C14, which was trapped by the plant, now almost uh, that... Uh, C for that is uh, carbon, that is radioactivity, gone. It is almost gone, means it is a very negligible amount of spray, not countable. That means whatever CO2 is released by burning of the coal, this is all the CO2, a uh, 12 CO2. That's why 14 CO2 ratio abruptly diminished, and you will get CO2 level. And so, this is, and you can correlate with the temperature. So temperature remain same up to 1940s. Then there is sudden rise in temperature. This is the first. Second one, evidence. Second one is the Mauna Loa Observatory. Second. So this is in Hawaii Island, a Mauna Loa. It is igneous rock, made up of igneous rock. It is totally covered by the ocean. It is free of any pollution. And from 1958 onwards, this is a station of the observatory, Mauna Loa. So they started to measure concentration of CO2, concentration of methane, all that is the concentration of all the greenhouse gases. And if you see this concentration, you see, in 1958, it was about 300, 315 like this, ppm of CO2 at that time. Now, 1960 onwards, you go, because we won't get any result because he, this observatory this started this operation from 1958. 1958 onwards, we can measure how much CO2 is there. Because this is a, a fluctuate, it is in winter and summer months, October winter. So this is your summer months. That's why is the graph is there. When you go, just measure it, you'll get, it started 315 in 1960. Then in 2020, it came to 
415. 315 to 415. So 100 ppm, 100 ppm. There is increase in 100 ppm CO2 there. Just imagine. So this is direct measurement. The third line, ice core analysis. So you know in Antarctica, there is ice core for several miles thick and ice are formed. So these are the older ice, these are the newer ice. Older ice of one million years old, like this, one million, or here you will get 10,000 uh, or uh, 20,000, like this. So if you make one borehole of ice core, suppose this one, that borehole of ice core, so this is bottom. Suppose this is your 1,000 years old. Hello. Argo, Argo. Nothing. Kokun, Kokun, and we. What are you doing? Tigger, tigger, tigger. Okay, sorry for the interruption. Then, then this part is older, this part is younger. And you can measure the age of, the, of this ice also by polonium dating. Now, you see this one. This one, this is a CO2 concentration from the ice core. So, this ice core, 18,000 back, that is CO2 was 180. Now, it in... in Increase now it remains here, then 2000 years, 1000 years more or less, it remains like this. Then, started increase in uh, 19 after 1940s. Then, today is here now, it is almost 375, like this. This is one high score result. Okay, so I score result. Now, another result you see here, I score, these dotted are the I score result. Now, 1750 to 2000, they measure. So these are the result. That is concentration was below 300. In 1700, 1800, 1850, in 1900, just it reaches 300. Then here you, this, blue, so sky blue, it indicates the direct measurement. That is 1958 to 2000. This is Mauna Loa record. And you see here, after 1958, that Mauna Loa result and ice core result, they overlap. Means ice core result is perfect. It keeps the perfect because this overlaps. Now, so you can, from the I score, you can also measure that there is an increase after 1950, abrupt increase of the temperature. So this is due to the human inter, human uh, activities. Because after industrialization, there is an abrupt increase in CO2 concentration. Now the last part is nothing. Last part is simple. What will happen? So we'll leave to the global temperature, it will rise because we have already contributed different greenhouse gases to the atmosphere. And as a result, if the concentration of greenhouse gases is more than what was there in the primitive part, so obviously there is a rise in temperature. And this has been reflected. This has been reflected. You see the Earth's average land and ocean surface temperature in 2011, in last year, it was 1.51 degrees Fahrenheit, which is above the 20th century average. In the 20th century, it is, it is more. 2021, it is 1.51 degrees Fahrenheit more 
than the average 20th century. So it was marked that 45th consecutive year, that is 1977 to 2021. So this total consecutive years, global temperature rising above the 20th century. That means 20th century average, it is that whatever the entire uh, century 100 years, if you make it average, so from 77 onwards, it is it is more, it is more, and 20, 000, uh, 2021 it is 1.51. Then the years 23, it is the long span, long span of 45 years, 77 to 2021. But within a short time, the 2030 to 2021, within the short period rank the 10th warmest years on record. In inter century, 10 warmest years. And among these years that looking at the land areas only, the temperature of 2019 was the third warmest. Then second was 2016, and 2020 was the highest. The warmest years among this century, in the 20th century. That means in recent times we are facing the temperature is more. It is going to be more than the previous one. Then destruction of ecosystem, we have destruct the ecosystem. So we will get, we'll get the different precipitation, different uh, precipitation. You will get the precipitation because uh, could you even believe that in Calcutta, uh, in entire uh, winter season, we got so many rains, several rains in Calcutta. The dry days are also there in several wild areas. So we loss of biodiversity, 30% of the plant and animal species, the risk extinction by 2050. Then annual review of ecology evolution is estimated 2009, they recorded that there is uh, more species to go extinct over the next 50 to 100 years. Then in Nature, in 2004, two paper published, they claim that 50 to 37 percent are likely to go extinct. Then this is, this is another problem, coral bleaching. Then extinction of different endangered plants and animals. Then shrinking of glaciers. Obviously, the if the temperature rise, so there is a shrinking of the glacier in mm -hmm. Antarctica. You see, even in Mount Everest, the highest glacier on Mount Everest is melting at a rapid pace. You see, it is melting off Mount Everest glacier. Even Arctic Sea ice. So this was in 1950s Arctic Sea white white. It is suppose it is a hundred percent 1955 now. In 2020, it came to small. 50% is lost. 50%. 50% of ice is lost in Arctic region. Then, obviously, there is the rising in sea levels. It will be rising. Because this is data. So, it is zero in 1993. Then, that it is Gradually, global mean sea level is rising. 60 millimeter already rise from 1993 to 1990. So these are several diseases. You know that we are suffering from several diseases. Drought also. Storms and floods. So we are experienced. We have experienced these storms and floods. So these are one dolly. Hurricane Dolly, then Katrina Cyclone 2004, and recently in 2009, we have experienced Isla. This is Isla, and it's devastating, it's devastating the areas. And 2020 also, we receive another. Every, more or less every year, it is coming. It's Amphan, you see, the Amphan, the devastated Amphan. Now, several art summits have been made, but no conclusion, no one can 
came to a conclusion to give a decision because there is the clash between uh, North and West because the all developing countries, they arch for the grace period, but the first world countries, they are against this, developed country against this. So they are not compromising because this is involved with the development. So they cannot compromise with the development. But the same thing, the, the uh, developing countries, they are facing because we have to develop ourselves. So this is the cause that at, at least the 2006 Paris, Paris Agreement was made, signed by our prime minister also. We are hopeful for future. And you see the world, world priority is 2009. Economy, job, terrorism, everything. So last one is global warming, only 30. Another interesting, if you see Indian position. So this green means, so this green uh, means that the peoples are aware and they suggest, they suggest that the action should be taken immediately for to check the global warming again. This is, people are aware, but they suggest that uh, we can, uh, we can uh, tackle the problem gradually. And aid means is, uh, nobody care for this. They hardly believe that is there any global warming problem. You see Australia, 69% people are very much uh, aware and they, they uh, need that immediate action should be taken. Like this 50, 63, Argentina, China, US, Philippines. Uh, but India's position is there. Only 19 percent they are aware and they actually uh, are in favor of taking immediate steps. 24 percent, maximum people, they are hardly bother about this. And 30 percent, also low percent less. But one thing one should be, uh, keep in mind that the main problem lies in the human population. That my previous uh, uh, Mr. Shah, he told that uh, human population also, he, he told it, and I am also suggesting it that if this rate of human inflation is going on, so within very short period, we'll face the tremendous, not only water scarcity, everything. Because you see, in uh, 1800, so there was 150 crore people, world, whole world. In 1930, it was 200 crore. In 74, it was 400 crore. It is 99, 600 crore. Now, within 21, 20 years, it became 7.8, that is 7, 180 crore people. India itself, I think it is, it is more or less one, whatever, uh, during this period, 1800, India alone now is the same, 1.5, India alone in 2020. That means in 120 years, uh, 220 years, we, there is so many populations here. <laughs> if if this rate, if it increase, there is a huge problem. The main problem lies in the population, human population. So world population actually, this is the because uh, in the inflation of population, there will be the demand of huge development, and as a consequence, there will be release of huge amount of. Um, greenhouse gases and the temperature will be raised for it because in last few years that I've seen 2020 is the warmest year among the uh, within the uh, your uh, last century warmest year 2020 2016 2019 2021 also so last four or five years we are getting more or more temperature there's we are getting more or less hurricanes or other effects so there is prevention, but this prevention is still 
I think we can also slow population the, that cut fossil fuel use, especially in half. That is phase out of using of fossil fuel, improve energy efficiency, shift to renewable energy. This is very important thing. Reduce deforestation. We need the more afforestation program. Use sustainable agriculture and slow population growth. So this is very uh, crucial thing. And clean up, remove carbon dioxide from the smokestack and vehicle emission, plant and tend trees. So these are here. Thank you. And if you have any question, anything. Thank you, Professor Bhattacharya, for your excellent academic speech on global warming. Starting from uh, nature of solar light, light wavelength to the generation of greenhouse gases results in increased temperature of earth. Which is a burning issue in climate change. Actually, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning of fossil fuels, producing heat trapping gases. Global warming is definitely a single greatest challenge that the planet Earth is facing at present. Uh, you were also mentioned the makers of measurement of greenhouse gases from different sources and also the consequences of global warming. He is also uh, enlightened the uh, crisis effects of uh, global warming on planet Earth. Prevention of global warming is also given emphasis. I think we all are enriched with his in-depth speech of global warming. Thank you again, Professor Bhattacharya. It is a session for questionnaire. If anybody has question, you can ask. Please, students may ask the question to the speaker. Any question, please? If any question is there, you can give it in chat box. Thank you, uh, thank you, Kajori, Bharati, and others uh, for inviting me to share my ideas on the greenhouse uh, effect and global warming. And thank you, the authority principals and other authorities of your college, the Vidangnagar College, uh, for inviting me. Thank you very much, Kajori, and uh, Bharati, especially. Sorry, uh, Kashida, uh, I'm not mm. able to uh, on my video because my video mm. is not yes, working. Yes, yes, that, uh, that doesn't matter. Mm. Uh, so we are enriched, uh, lectures too much academic and I we are very much enriched uh, from your lecture. Okay, thank you again. Thank you. Okay. Finally, good evening, everyone. We have come to the end of the webinar on environmental challenges and management strategies. It gives me immense pleasure to deliver the foot of thanks on this event to all who have participated. On behalf of IQSC Vidharnagar College, I take this opportunity to express our profound gratefulness to the two eminent speakers, Mr. Papun Shaha, Retired Senior Scientist, Institute of Environmental Studies and Wetland Management, Kolkata, and Professor Kashina Bhattacharya, Retired Professor of Botany, Vishwavaruti Shantiniketan, for their spontaneous response to our request and for sharing their valuable knowledge and experience in this webinar. Our sincere gratitude goes to Dr. Shourab Chakraborty, Principal, Vidhanagar College, for his generous support and encouragement. I express my heartiest congratulations to the convener of National Service Scheme, NSS Unit of Vidhanagar College, Dr. Shankolita Ghosh, 
as well as our technical support team without their direct involvement and support it would have been possible to conduct this webinar through this new mode of communication i would like to convey my cordial thanks to all participants and especially dr kajuri lahiri who made this interactive session so meaningful and worthy to others finally i would like to extend my special thanks to dr lina shen teachers council secretary bidhanagar college faculty members all the participants all the staff and my dear students who have enormously supported to make this webinar a grand success once again i thank both the speakers for sharing their valuable time to enlighten us with two such wonderful presentations thank you all uh, professor bhattacharya one question is there from a student orijita mm -hmm. ghosh so it is said that one of the biggest contributor of greenhouse gas is transportation so sir how can we mitigate such problems sir is it possible if we can have an integrated public transit in your city can we mitigate the pollution problem so that is unmute yourself kashi ha huh. ha huh, that uh, one thing that uh, for uh, for alternative fuel which releases less amount of co2 on other nitrous uh, gases or other gases and the machine all the uh, or the car that is uh, car should not be any vehicle should not be more than 10 years of uh, old because most of the vehicles are there should be a restriction regarding the use of fuel and some other devices are there that is a, suppose use of your cng instead of petrol this is a, another way we can also um, mitigate some way but there is no way because whatever when i came to calcutta from north bengal in 73 as a student so i saw double decker car double decker buses and taxi only taxi over and private car is very few very very few because the people could not afford that money but now you will get that more cars several times at least 1000 times more car in the road so for development as 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 a, as as long as development is there Uh, economy of the people is increased you cannot you know, mitigate because only where restriction some of the devices they in uh, delhi government they took one devices the alternative day uh, running of cars uh, excuse me sir old, sir yeah can i just uh, uh, sir so there is also one example uh, in barcelona the way they have got this street system where there is for uh, there is like a people only street and a car only street in which uh, there is also there is such a such a system is up, up there sir no no, no every every jam. time no every time we are comparing with barcelona with not what uh, with european country but you see the population what is the population of the spain the population of canada the population of india you have to you have to think about it population because we are a huge populated and that that i mean give giving an example that uh, in delhi government tara bole chilo je alternative day car but even even number and odd number you know what happened all rich people because many rich people are there uh, they have they purchase cars they purchase cars more car two three cars and some of the cars are even number some of the cars are odd number they purposefully made this okay and every day they use this car so you cannot mitigate this one because law is must must be very strict but uh, i am very sorry to say that in our country there is no law no law because uh, the daughter of bush he was under custody for one night 
for rush driving. Can you imagine same thing? That, that the president's daughter, he was under custody for rough di driving. Can you imagine in India? You cannot imagine. We cannot because uh, what is the water, water uh, pollution he told. But you see, every time I'm seeing everywhere, there is huge loss of water every day. There is no system to um, to block that uh, pipe. But every every that street street dwellers they are using it, and there is no that uh, immediately we should impose the water tax because we, if we do not, and even the skyscrapers, huge skyscraper without any, uh, there is they are getting permission every day without any having any facilities of underground water. Why these people are getting? You go to the bypass, you just travel bypass, how many uh, skyscrapers are there? Everywhere. Law must be very strict. So in third world country, in every third world country, not our country, most of the uh, developing countries, their laws are not, not being enforced. That's why we are hardly bothered for this. But when, I, I still I remember, when I went to di different uh, foreign countries, so suppose I took one chocolate and I kept that uh, cover within my coat pocket. But when I came to Kolkata, I throw it in the uh, street. Same people. Because I know if I throw in the street in, in Europe, I have to give $1,000. But here, if I throw it, suppose I am caught, but if I give 100 rupees to a policeman or anybody, so I will be escaped. So this is the difference. You cannot compare India with other, like CBCS system or any system. We cannot compare with other system. They have CBCS. How many students are there in postgraduate system? And what is the money? How much money they afford for per student? And, and in India, you, we also adopted the same thing. What is the CBCS? So are we uh, justified the system? Our to social system is totally different. So my brother, don't compare with first world countries. They, if they can implement, we cannot implement. Because same thing happened in D Delhi. Delhi uh, uh, chief minister he imposed even an uh, odd number of cars, but he failed. He failed totally. You cannot control. So there are so many things in India. So, but we are hopeful. We should not be pessimistic. We must be hopeful. Uh, because uh, when I travel from Kolkata to Shantiniketan by Shantiniketan Express, there is no rule of uh, smoking inhibition. But now you hardly get any anybody uh, uh, with the smoking. There's smoking inside a uh, train. Whether it is third, it is uh, sleeper class or it is uh, non sleeper class or first class. Now people are aware. Nobody is smoking now inside the train or inside uh, open areas. So it will take time, I think. Consciousness of the people and also implementation, something like that. Law should be very strict because the problem is not your, not mine. The problem of everybody. Everybody should be. Uh, would be suffered. But we are hopeful because uh, you, you you go to the any street, you will get the government buses running, private government bus running. It is uh, 30 years old uh, with that uh, exhaust, you get the smoke, bad, uh, huge amount of smoke is coming. But nobody bothers. Police is not bothered. Uh, government is not bothered. People are not bothered. We will take. It is very difficult to maintain uh, a systematic way in India. But we are hopeful. Uh, we must be optimist. Professor Bhattacharya, yeah. I think that instead of using a personal vehicle, uh, mm. if we use a, a, a public transport, it will reduce least amount of fossil fuels. Ah, certainly, okay. certainly, certainly. So it is... But, uh, but, 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 that uh, probably but, uh, public, uh, maintain uh, public transport will be there, okay? Uh, but, properly uh, maintained. Uh, that is the... But, uh, uh, but uh, Kaduri... Population. 
Uh, but but uh, Kajori, you uh, have a car. You uh, have a car, a good car. Uh, I have, but if there is a possibility, so. Uh, the government better. should improve because uh, in Salt Lake Sector 5 or other office or college, or school, uh, you have to provide the bus. But because the school also, school, school also, bus yes, is there. Yes. Yeah, public school bus is there. Yes, encouraged. public bus. Will be encouraged for the uh, reduction yeah, encouraged. of the yeah, yeah. school, school, in school system, the, the, this is there. For schools, colleges, offices. Okay. Now, now, College, office, university, everywhere that should be implemented immediately. Okay. Should, should be implemented. The common. Yes, this is one, one of the issues. Yes, Otrejo, you have a. Uh, uh, no, 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 no. Excuse me, excuse me, ma'am. Uh, well, uh, I'm sorry to say, but ma'am, I'm not Miss. I'm, I'm a visitor. I'm actually I am Otrejo. It's Otrejo, ma'am. Yes, yes. Otrejo, uh, thank you for asking a good question. Mm. Okay. Uh, yes, it is encouraged the public transport. Ah, we must be. We must be optimist. No doubt. Ah. We must be optimist. Okay. Thank you. 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 Thank you.